Γεια σα, είμαι η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφο στην Καθημερινή και θα συντονίσω το σημερινό διαδικτυακό συνέδριο που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Θεσσαλονίκη του Ιδρύματο Χάινριχ Μπέλ και το Κέντρο Έρευνα για τη Δημοκρατία και το Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Τίτλο: Οι Γερμανικέ Ομοσπονδιακέ Εκλογέ, ένα σηματοδότη για τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Ήμουν λοιπόν στη Γερμανία ε, για αυτές τις εκλογές ε, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως ξέρετε, εκ μέρους της εφημερίδας Καθημερινής για να καλύψω την αναμέτρηση και επειδή το έχω ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν, έχω βρεθεί σε κρίσιμες αναμετρήσεις ε, όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Δεν ξέρω να θυμάστε το 2010 που γινόντουσαν διάφορε τοπικέ εκλογέ, οι οποίε επηρεάζαν άμεσα και το, το μέλλον τη χώρα μα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι αυτέ ήταν οι πιο συναρπαστικέ. Γιατί για πρώτη φορά το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντελώ ανοιχτό. Ε, η Μέρκελ φεύγει, δεν υπήρχε κανένα σαφέ φαβορή. Και όπως ξέρετε, το βράδυ των εκλογών αγωνιούσαμε ποιο είναι πρώτος, ποιο είναι δεύτερος, με μικρή διαφορα 1 1-2%. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε λοιπόν τελικά μια πρωτιά σαφή, όπως φάνηκε, με σχεδόν 2% προς όφελος των σοσιαλδημοκρατών. Άργησε λίγο να φανεί αυτό το προβάδισμα, αλλά τελικά στο τέλος φάνηκε. Ενό κόμματο που πραγματικά φάνηκε να αναγεννάται μέσα από τις τάχτες του. Δηλαδή, ένα μήνα πριν ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα που είχαμε. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τους σοσιαλδημοκράτες στην πρωτιά. Ένας πολύ καλός ηγέτης, μια καλή εκστρατεία χωρίς λάθη εκ μέρους του Όλαφ Σόλτς και μια πολύ σαφής ατζέντα, δηλαδή κατώτατος μισθός, φορολογία υψηλών εισοδημάτων, γενικά θέματα που αφορούν την κεντροαριστερά. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το αντιγράψει και λίγο η εδώ κεντροαριστερά, αυτή τη σαφήνεια δηλαδή θεμάτων. Παρακολουθούσαμε φυσικά την ενίσχυση των πρασίνων παρά την διάψευση των ανεδαφικών κατά τη γνώμη μου και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αρχικών προσδοκιών ε, λόγω φυσικά της, ε, μεγα, του μεγάλου ενδιαφέροντος της γερμανικής κοινής γνώμης για το περιβάλλον. Δεν είναι ακριβώς αντίστοιχο το ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Και την κατάρρευση φυσικά του συντηρητικού στρατοπέδου, του Τσεντεού, που βρίσκεται σε μεγάλη εσωστρέφεια και αναζήτηση υπαρξιακή, τη ακροδεξιά, τη ΑΕΦΔ, αλλά και των πρώην κομμουνιστών που υποδιπλα... υποδιπλασίασαν το ποσοστό του στο κόμμα Αντιλίνκε. Τι σημαίνει όλα αυτά, πώ τα ερμηνεύουν οι έγκριτοι συνομιλητέ μα, είναι ο φωτεινό σηματοδότη διασφαλισμένο, και αν ναι, ποια θα είναι στο εξή η πορεία τη χώρα και στο εσωτερικό τη αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτά είναι τα θέματα που θέλουμε να θίξουμε και να απαντήσουμε με δύο διαφορετικά πάνελ. Ε, επίσης, προκειμένου να υπάρξει διάδραση και τροφή για συζήτηση, το κοινό θα έχει την επιλογή να λάβει μέρος σε διαδικτυακή δημοσκόπηση, βλέπετε ήδη τις ερωτήσεις, και εφόσον το επιθυμεί, όπου μπορεί να εκφράσει ανώνυμα τις απόψεις του στα ερωτήματα που θα τεθούν. Ερωτήσεις επίσης προς τους ομιλητές και τις ομιλήτρες μπορούν να διατυπωθούν γραπτός μέσα από το πεδίο chat box και εγώ θα τις μεταφέρω στο τέλος στο round table. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Μιχάλη Γουδί, διευθυντή του Γραφείου Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Χάινριχ Μπέλ και ακολούθως τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, που είναι η εκπρόσωποι των δύο ε, διοργανωτών. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το συντονισμό. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ιδρύματος Χάινριχ Μπέλ, του Γραφείου μας Θεσσαλονίκη. Τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά όλου του ομιλητέ και όλε τι ομιλήτριε για, για την πολύ δημιουργή εμεισφορά του. Και ευχαριστώ πολύ και του εκλεκτού προσκεκλημένου μα. Έχουμε μεταξύ άλλων την τιμή και τη χαρά να έχουμε και την πρόξενη τη Γερμανία μαζί μα, η οποία θα συνεισφέρει και εκείνη, η κυρία Μπέντιχ, στη στρογγυλή πράξη. Ε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση, κυρίω γιατί έρχεται σε μια στιγμή όπου είμαστε στη μέση των διερευνητικών επαφών. Σήμερα συγκεκριμένα. Ήταν η πρώτη φορά που οι πρόσωποι των τριών κομμάτων που προσπαθούν να ανάψουν το φωτεινό σηματοδότη εξέφρασαν ανοιχτά τι απόψει του μπροστά στα μέσα μαζική ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Και παρακολουθώντα αυτέ τι δηλώσει και το κλίμα γενικώ, φαίνεται πω από τι διερευνητικέ επαφέ πιθανά ω την Παρασκευή να περάσουμε πια σε διαπραγματεύσει για τη δημιουργία του συνασπισμού αυτού του φωτεινού σηματοδότη. Κράτησα μερικά ζητήματα τα οποία ανέφεραν και οι τρει εκπρόσωποι στι δηλώσει του, γιατί νομίζω ότι μα δίνουν τροφή και για συζήτηση, για πιο συγκεκριμένη ε, συζήτηση σήμερα. 
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε η Ευρώπη, μόλον ότι στις, στην προεκλογική περίοδο η Ευρώπη ήταν απούσα στις γερμανικές συζητήσεις. Όλη η Ευρώπη που στη Γερμανία, αλλά όπως λέμε η Γερμανία δεν κοιτούσε πολύ προς την Ευρώπη. Το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, η απολιγνητοποίηση και η ψηφιοποίηση. Ήταν μερικά ζητήματα τα οποία πολύ ξεκάθαρα αναφέρθηκαν σε αυτές τις δηλώσεις των α, τριών εκπροσώπων σήμερα και φαίνεται πως με βάση αυτά και σίγουρα και κάποια ακόμα ζητήματα που μπορεί ως την Παρασκευή να φτάσουμε ε, να έχουμε δι- πραγματικά διαπραγματεύσεις για τον ε, συνασπισμό. Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτηση, θέλω να βάλω τρία ζητήματα στο τραπέζι από τη δική μας οπτική γωνία, έτσι όπως το ίδρυμά μας το αποτέλεσμα αυτό της 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτο θέμα είναι ότι έχουμε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, με καινούργια πραγματικότητα, με εδραίωση μια πολυκομματική βουλή και χωρί ένα κόμμα να είναι ε, πραγματικά η δύναμη που ξεχωρίζει. Με δεδομένο ότι κανένα δεν πλησίασε καν το 30%. Αυτό είναι μια καινούργια πραγματικότητα και με μια αναδιανομή ψηφοφόρων με μεγάλε ροέ και προ το S5 και προ το, του πράσινου από άλλε. Από άλλα κόμματα. Δεύτερον, είναι ότι οι εκλογέ αυτέ, όπω είπατε ήδη, κύριε Κουναλάκη, είναι ένα σημείο καμπή για του πράσινου. Πρώτη φορά πρότειναν τη δική του υποψηφιότητα για την γερμανική καγκελαρία και κατάφεραν, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό, μόλον το αποτέλεσμα μπορεί να διέψει τι προσδοκίε, να θέσουν την ατζέντα αυτών των εκλογών και να βάλουν στο επίκεντρο την, τη συζήτηση για το κλίμα. Και το τρίτο σημείο, το οποίο για μα είναι σημαντικό και θα χαρούμε να συζητήσουμε σήμερα, γιατί το βάλαμε έτσι και ξεκάθαρα στον τίτλο, είναι η δυναμική που μπορεί να αλλάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από αυτέ τι γερμανικέ εκλογέ και ενδεχομένω και από τι επερχόμενε γαλλικέ εκλογέ, οι οποίε θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2022, και πώ αυτό μπορεί ή και δεν μπορεί τελικά να επηρεάσει τι προσδοκίε που μπορεί να έχει η Ελλάδα από μια καινούργια δυναμική εντό. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόψη μου, απόψη μα είναι ότι μάλλον οι προσδοκίε πρέπει να είναι μετρημένε, αλλά εδώ είμαστε να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρο τη συζήτησή μα, την οποία με χαρά και εγώ θέλω να παρακολουθήσω και να συμμετάσχουμε. Σα καλωσορίζω και πάλι και ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι και όλε εδώ. Ο λόγο στον κύριο Ιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζω και εγώ εκ μέρου του Κέντρου Έρευνα Δημοκρατία και Δικαίου, που είναι ένα εργαστήριο. Του Πανεπιστήμιου Μακεδονία, του τμήματό μου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο οποίο είμαι αναπληρωτή καθηγητή. Ε, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο που βλέπω έγκριτου ε, πολύ καλού συναδέλφου, καθώ και την γενική πρόξενο τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Μπέντιχ. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έρχεται σε ένα πολύ κατάλληλο χρόνο, ακριβώ την περίοδο που όλα τα μάτια και όλη η προβολή τη Ευρώπη και ευρύτερα βέβαια του κόσμου, αλλά μα μα ενδιαφέρει κυρίω η Ευρώπη, είναι στραμμένη προ τη Γερμανία διότι ε, το ε, πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι απροσδιορίστο, η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή. Έχουμε ένα πολυκομματικό ε, τοπίο, χωρίς όπως είπε ο κ. Βουδής, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε, σταθερή συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Böll. Αυτή μάλιστα είναι και η δεύτερη φέτος μαζί, κοινή μας εκδήλωση. Είχαμε κάνει μαζί και τον Ιούνιο μία για το EU Green New Deal after the COVID-19 pandemic. Το, την Πράσινη Συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πανδημία της COVID-19. Λοιπόν, το, το τοπίο είναι ρευστό, είναι μετάβλητο. Έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Αυτό θα το αναπτύξουν φυσικά οι πολύ καλοί μας συνάδελφοι. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για εμάς που ασχολούμαστε, αν θέλετε, λίγο με τα πολιτικά, την πολιτική επιστήμη ευρύτερα. Είναι το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή αυτό που εκτελείται μπροστά στα μάτια μα είναι ένα εργαστήριο δημοκρατία. Πραγματικά, διότι στο Γερμανικό Σύνταγμα, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το Ελληνικό Σύνταγμα, οι διαπραγματεύσει που γίνονται για το σχηματισμό μετεκλογική ε, κυβέρνηση συνασπισμού, μια εκλογική συμμαχία, τέλο πάντων, μια κυβερνητική συγγνώμη συμμαχία, δεν προκαθορίζεται από αυστηρά πρωτόκολλα και χρονικά όρια υπό την διεύθυνση. Μια ρυθμιστική φιγούρα που στα περισσότερα συντάγματα είναι ο πρόεδρο ο ή η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στη Γερμανία, στην περίπτωση τη Γερμανία, έχουμε ελεύθερε διαπραγματεύσει μεταξύ πολιτικών κομμάτων και μάλιστα σε αυτό το σκηνικό όπου θα πρέπει να υπάρξει μια τρικομματική και όχι μόνο δικομματική ε, κυβέρνηση συνασπισμού. Έχουμε ιδιαίτερα ε, ευμετάβλητε γεωμετρικέ μορφέ, α το πω έτσι, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά όλο αυτό θα πάρει χρόνο. Φυσικά υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από μέρου μα, από όλου εκ μέρου όλων, γιατί, γιατί υπάρχουν τρία, όπω τα βλέπουμε εμεί, πολύ, πολύ βασικά θέματα στα οποία, για τα οποία, όπω είπαμε, είναι στραμμένα όλα τα μάτια στην Γερμανία και όλη η προβολή επίση τη δημοσιότητα. 
τρει μεγάλοι θεματικοί άξονε υπάρχουν, ε, τουλάχιστον τρει φυσικά. Δεν μιλάω για την εσωτερική γερμανική πολιτική σκηνή. Μιλάω για εμά τώρα ω εξωτερικού παρατηρητέ. Το πρώτο προφανώ είναι η Ευρώπη και ειδικότερα, αν θέλετε, το μέλλον τη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και ακόμα ειδικότερα το μέλλον του λεγόμενου Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη μετά το, την λήξη τη αναστολή του το 2023, από την 1η Ιανουαρίου 2023, τι θα επακολουθήσει. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, προφανώς, για τις οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο βεβαίω θέμα είναι η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια, ιδίως τώρα σε συνθήκες φοδρής κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού, που βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας, πρωτόγνωρης για τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Τι ακριβώ. Ε, πώς θα επηρεάσει, αν θέλετε, ο σχηματισμός κυβέρνησης τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, αν θέλετε, ορθότερα, το επίπεδο φιλοδοξίας των πολιτικών αυτών, ιδίως σε, περίοδους, σε περίοδο όπως είναι η σημερινή, που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της μεγάλη μεγάλης αύξησης των τιμών ενέργειας. Και το τρίτο, βεβαίω που αφορά ειδικότερα εμάς ως Έλληνες, είναι η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας στην περιοχή μας και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, μαζί φυσικά με τα ελληνοτουρκικά, που για μας είναι πάντα πηγή, όπως καταλαβαίνετε, ενδιαφέροντος, ως το πω έτσι ουδέτερα. Τι στάση θα ακολουθήσει η Γερμανία, θα ακολουθήσει κάποια διαφορετική στάση από αυτή που κράτησε η καγκελάριος Μέρκελ με τις αλλεπάλληλες κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις, που διεύθυνε. Θα αλλάξει κάτι λίγο, πολύ, σε ποια κατεύθυνση. Αυτά είναι τα τρία λοιπόν πολύ βασικά θέματα που θα ήθελα να θίξω και σας ευχαριστώ και πάλι. Καλωσορίζω λοιπόν όλες και όλους σε αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, πρώτο θέμα του πρώτου πάνελ, ανάλυση του αποτελέσματος των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών, πώς επηρεάζει τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτικό γίγνεσθε, τα κόμματα και την κοινή γνώμη. Δίνω μέσω το λόγο στην Ντανιέλα Μπράουν, η οποία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια, επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης Γεσουίστα Σόλ στο Πανεπιστήμιο Λούτβιχ Μαξιμίλιαν του Μονάχου, η οποία θα μα αναλύσει έτσι λίγο την εκλογική συμπεριφορά των Γερμανών ψηφοφόρων, γιατί είδαμε διάφορα παράδοξα, έτσι, μεγάλες διαφορέ μεταξύ νέων ε, γεωγραφικέ επίση ε, διακυμάνσει. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι, να αναλύσουμε την συμπεριφορά των Γερμανών ψηφοφόρων. Okay, thanks a lot. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Θα μοιραστώ τώρα την οφάνη μου μαζί σας. Και θα ξεκινήσω. Νομίζω πως θα είναι ενδιαφέρον να σας πω να σας μιλήσω όχι μόνο για τα αποτελέσματα των εκλογών της Γερμανίας, αλλά και για το τι συνέβη πριν στις προεκλογικές καμπάνιες. Για το σκοπό αυτό θα σας δώσω μια γενική εικόνα των προεκλογικών εκστρατιών και τις βασικές πολιτικές που αναφέρονταν σε αυτές. Και θα μιλήσω για δύο ή τρία βασικά θέματα της πολιτικής, τα οποία ε, διαφημίζονταν στις προεκλογικέ εκστρατείε. Τα επόμενα 10 με 15 λεπτά, λοιπόν, θα έχουν την ακόλουθη δομή. Θα ξεκινήσω με κάποιες θεωρητικές σκέψεις όσον αφορά τα θέματα πολιτικής και τις εκλογές. Μετά θα παρουσιάσω την μελέτη αυτών των δύο βασικών πολιτικών και το ρόλο που έπαιξαν στις εκλογές στη Γερμανία, δηλαδή το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και θα κλείσω με κάποια σχόλια σε σχέση με το πώς αυτό το μοτίβο επηρεάζει τη Γερμανία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε τώρα με κάποιες θεωρητικέ σκέψεις όσον αφορά τα, πολιτικά, τα, ζ, τα ζητήματα πολιτικής. Γιατί είναι σημαντικά αυτά. Είναι ένα σημείο φετηρίας και είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε στο γεγονός ότι τουλάχιστον θεωρητικά και ιδανικά οι εκλογές θα πρέπει να αφορούν τα θέματα πολιτικής. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα για κάθε κοινωνία άλλωστε. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το δούμε εμπειρικά, αυτή η αρκετά κανονιστική αξίωση είναι συχνά κάτι που αμφισβητείται. 
Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σημαντικά και βοηθητικά τα θέματα πολιτικής. Όσο θα έπρεπε τουλάχιστον. Δημοσίευσα μαζί με έναν συνάδελφο, τον Κώσταντιν Σεφ, πρόσφατα, ο οποίος είναι επίσης από τη Γερμανία, από το Πανεπιστήμιο του Μιούνστα. Δημοσίευσαμε λοιπόν πρόσφατα μια εμπειρική μελέτη, στην οποία δείξαμε ότι αυτά τα βασικά θέματα πολιτικής της, Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σημαντικά στη συμμετοχή στις εκλογές του 2019 στις, ευρω... στις ευρωεκλογέ. Είδαμε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν περισσότεροι όταν δίνεται πιο μεγάλη σημασία στα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε πως αυτή η κινητήρια δύναμη ενδυναμώνεται με τη συστημική υπεροχή που έχει κάθε πολιτική κάθε ζήτημα πολιτικής στην περίοδο των εκλογών. Βλέπ, είδαμε λοιπόν πως τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά και αναλύσαμε πόσο σημαντικά ήταν τα ζητήματα αυτά στις γερμανικές εκλογές. Αυτή λοιπόν είναι αφετηρία μας για τα επόμενα θέματα. Θα σας δώσω μια εικόνα για αυτά τα βασικά θέματα πολιτικής στις γερμανικές εκλογές και θα σας δείξω διάφορα πόστερ των εκλογών για να σας δείξω τα θέματα πολιτικής που παρουσιάστηκαν από τα βασικά πολιτικά κόμματα της Γερμανίας, από τους χριστιανοδημοκράτες, τους σοσιαλδημοκράτες, από τους πρασίνους, τους φιλελεύθερους, την ελλακτική τη Γερμανία και την αριστερά. Ξεκινάμε λοιπόν με το CDU, τους χριστιανοδημοκράτες και, και τις δικές τους αφήσεις. Βλέπουμε εδώ, στα αριστερά της οθόνης, τον Άρμιν Λάσσετ, και βλέπουμε το σλόγγαν που θεωρείται σημαντικό στην καμπάνια του CDU. Όταν δούμε λοιπόν τα πόσα αυτά, βλέπουμε ότι μόνο ένα στα έξι αναφέρεται σε θέματα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος και μηδέν από τις προεκλογικέ αφήσει των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονταν στα θέματα αυτά. Όταν, στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, όταν δούμε τις αφήσει των σοσιαλδημοκρατών, Βλέπουμε ότι είχαν σύνολο 16 αφήσει, αλλά μόνο δύο εξ αυτών τόνιζαν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος και μηδέν αφήσει αναφέρονταν σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το επόμενο μεγάλο κόμμα είναι το κόμμα των Πρασίνων. Είχαν σύνολο 17 διαφορετικές εκλογικές αφήσει, εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, οπότε βλέπουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Κόμμα είχε μία αφήσα που αναφερόταν σε αυτό. Το FDP τώρα είχαν μηδέν προεκλογικέ αφήσει που αναφέρονταν στην προστασία του κλίματος και καμία επίση όσον αφορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναλλακτική για τη Γερμανία το AFD, είχαν μηδέν αφήσει που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και αυτό είναι κάτι που μας εκπλήσει, γιατί ήταν το κόμμα το οποίο δήλωνε πως είναι ευρωσκεπτικιστή όσον αφορά ε, την Γερμανία και την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είχαν τέσσερις αφήσεις οι οποίες αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως την άρνηση της κλιματικής αλλαγής και όχι προτινόμενες πολιτικές σε σχέση με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη Λίνκε, την αριστερά, είχε μία αφήσα η οποία αφορούσε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του κλίματος. Δεν είχε καμία αφήσα που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι το πάμε με την γενική εικόνα ότι δεν είναι
ήταν μόνο ένα από τα πολλά θέματα που παρουσίαζαν. Όσον αφορά την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτήν αναφέρθηκε μόνο μία αφίσα των πρασίνων και μόνο σε μία προκλογική αφίσα. για μας είναι πώς επηρεάζει αυτό το μοτίβο τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για μένα ίσως και για σας είναι η ερώτηση αν τα γερμανικά πολιτικά πάρτι, κόμματα συγνώμη, δείχνουν ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήματα και μπορώ να απαντήσω βάσει αυτών των αφισών ότι σίγουρα δεν ήταν το πιο σημαντικό θέμα στην προεκλογική καμπάνια των κομμάτων. Αλλά όσον αφορά τις τελευταίες, τα τελευταία debate στα media, υπήρξε αυτό το θέμα Μάδη πιο έντονη επικέντρωση σε αυτά τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα στο μέλλον της γερμανικής πολιτικής. Όμως όλα αυτά εξαρτώνται από το σημαντικό ερώτημα ποια κόμματα θα συγκροτήσουν την κυβέρνηση της Γερμανίας. Και αν περιμένουμε ότι θα υπάρξει συνασπισμός μεταξύ των πρασίνων, των φιλελευθέρων και των σοσιαλδημοκρατών, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουμε Στη με του Μάνχαϊμ, τι λέει. Έρμαν. Here we go. Um, thanks for having me. Uh, I'm still uh, after one and a half year of COVID uh, meetings. Uh, Προσπαθώ ακόμα να τα πεξέλθω στις διαδικτυακές συναντήσεις, αλλά αυτό είναι λόγω της ηλικίας μου ίσως. Θα μιλήσω για τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών και τι μπορούμε να συμπεράνουμε βάσει αυτών. Θα σας κάνω μια παρουσίαση της δομής της ομιλίας μου. Μην τρομάζετε, δεν κάνω διάλεξη. Δεν είμαστε σε αίθουσα διαλέξεων. Αλλά θα ξεκινήσω με ένα πολύ βασικό μοντέλο επιλογή, επιλογής ψήφου και θα προσπαθήσω να δω τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη όταν προσπαθούμε να 
ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα μιας, εκλογ... ε, μιας εκλογικής διαδικασίας. Μετά θα δούμε την εξέλιξη της πρόθεσης ψήφου, δηλαδή την δημοτικότητα των κομμάτων εντός του χρόνου των εκλογών και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί άλλαξε η πρόθεση ψήφου με το πέρας του χρόνου. Και θα δούμε επίσης την εξέλιξη της ικανότητας που προσδίδεται στους βασικούς υποψηφίους για την καγκελαρία. Και θα κλείσω με κάποια σχόλια όσον αφορά τις πιθανές πολιτικές συνέπειες. Στο, στο τέλος, έχουμε αυτό που θέλουμε να επεξηγήσουμε στα δεξιά, που είναι η επιλογή που έκανε ο ψηφοφόρος. Στη μέση έχουμε μεταβλητές, όπως είναι η υποψήφη, η αξιολόγηση των υποψηφίων και διάφορα ζητήματα των ψηφοφόρων και τι πιστεύουν οι ψηφοφόροι για τους υποψηφίους, ως ενδιάμεσο φύτρο έχουμε την, το, τον, κομματισμό, τον κομματισμό, ο οποίος ορίζεται από την κοινωνική δομή, δηλαδή αν ανήκουμε στο, σε ένα μπλε κόμμα εργατών ή όχι, για παράδειγμα, και όταν μιλάμε για την κοινωνιοπολιτική εμπειρία, είναι αυτό που ψήφιζαν οι γονεί σα και πώς επηρεάσαν αυτή εν τέλει τη δική σας συμπεριφορά στις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν αλληλεπηρεάζονται και ε, ουσιαστικά καθορίζουν την επιλογή ψήφου, την απόφαση ψήφου. Και αν θέλουμε με ακρίβεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες και όχι μόνο έναν. Ωραία. Τι ξέρουμε για τους παράγοντες αυτούς. Αυτά, η, η, η σημασία του κοινωνικού παράγοντα μειώνεται από τη δεκατία του 60 και του 70 και η σχετική βιβλιογραφία δηλώνει, μιλάει μάλλον για διαδικασίες από ευθυγράμμισης όταν μιλάμε για τους ψηφοφόρους και για έναν νέο τύπο πολιτικών κομμάτων, τα οποία είναι κόμματα τα οποία ασχολούνται με διάφορα θέματα και όχι με ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος, αλλά προσπαθούν να το καλύψουν όλο. Όσον αφορά τον κομματισμό τώρα, Φαίνεται και αυτός να μειώνεται μαζί με τα πολυσυλλεκτικά κόμματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οι υποψήφοι και τα θέματα αυξάνονται σε σημασία μάλλον, μπορούμε να πούμε. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, έτσι. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να σας δείξω την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου και την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων. Ωραία. Εδώ έχουμε μια εικόνα. Τι μας δηλώνει αυτή η εικόνα. Ξένια, εσύ την έχεις δει μάλλον αυτή την εικόνα αφού ίσως στη Γερμανία. Είναι μια εικόνα που βλέπαμε σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας κάθε εβδομάδα. Αυτές οι γραμμές σχεδιάζονταν εκ νέου και βλέπαμε αυτή την έρευνα. Και βλέπουμε την, την γραμμή αυτή που δείχνει τον μέσο όρο. 
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος απομακρύνεται από τις εκτιμήσεις της ατομικής έρευνας. Τι βλέπουμε λοιπόν όμως εδώ σε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε την πρόθεση ψήφου, δηλαδή το πόσο δημοφιλές είναι ένα κόμμα το CDU, το CSU, μειών, μειωνόταν λοιπόν μέχρι και τα μέσα Απρίλη. Ο υποψήφιος καγκελάριος, καγκελάριος του κόμματος αυτού είχε οριστεί εδώ τον Απρίλη, 10 Απριλίου και νομίζω πως δύο ή τρεις μέρες μετά το CSU οι χριστιανοκοινωνιστές αποδέχτηκαν τον υποψήφιο καγκελάριο και για το κόμμα τους. Μετά συνεχίσαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο με ανωδική πορεία η οποία μειώθηκε προς το τέλος όταν πλησιάσαμε τις εκλογές. Θα επιστρέψω στο ζήτημα αυτό σε λίγο όσον αφορά τους σοσιαλδημοκράτες, το SPD τώρα. Όχι, αυτό δεν είναι το SPD, εδώ είναι το SPD, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε τους πρασίνους, οι οποίοι είχαν μια ανωδική πορεία, είχαν 20% υποστήριξη τον Απρίλη για να, μειώσουν, για να το μειώσουν όταν ήρθε η μέρα των εκλογών και φτάσανε πάλι κάπου στα μισά, δηλαδή κάπου περίπου στο 10%. Εδώ βλέπουμε το SPD, τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά στην αρχή όπως βλέπουμε, αλλά σιγά και σταθερά αυξήθηκαν μέχρι και την κρίσιμη φάση της εξαρτίας, όπου η αύξηση έγινε εκθετική. Εδώ βλέπουμε και άλλες στάσεις, μπορούμε να συζητήσουμε και για αυτές. Βλέπουμε τους φιλελεύθερους, οι οποίοι από χαμηλούς αριθμούς φτάσανε τον Μάη, τον Ιούνι περίπου, όταν η εξαιρετία ήταν πιο εντατική, σε πιο ψηλούς βαθμούς και μείνανε περίπου σταθερά στους ίδιους αριθμούς και τα λοιπά. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Και έχω ήδη μιλήσει για αυτά. Θα μιλήσω για τους πιθανούς λόγους που προκαλούν αυτές τις τάσει. Προτείνω τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι πασιφανής και πρέπει να μιλήσουμε για αυτόν. Είναι το γεγονός ότι αποσύρθηκε η καγκελάριος η κυρία Μέρκελ. Δεν διαφωνούν πολύ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν πολύ διαφορετικό αν αποφάσιζε η κυρία Μέρκελ να ξανακατεβεί ως υποψήφιος. Ένας άλλος παράγοντας που δημιούργησε αυτές τις τάσεις ήταν η αντιφατική και δύσκολη πορεία του CDU και του CSU να διαλέξουν τον υποψήφιο καγκελάριό τους. Και το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη ενότητας μεταξύ των δύο κομμάτων αλλά και εντό του CDU. Οι ψηφοφόροι εκτιμούν τα ενωμένα κόμματα όταν αυτά κατεβαίνουν υποψήφια για ένα αξίωμα. Και όταν φτάσανε αυτή τη σύ τη συνένεση στο κόμμα, εδώ, όπως είχαμε δει προηγουμένως, δηλαδή τον Απρίλιο, όταν επιτέλους αποφάσισαν και συμφώνησαν ποιος ήταν υποψήφιος, είδαμε πώς αυξήθηκε λίγο. Βέβαια, μειώθηκε ξανά η δημοτικότητά τους όταν φτάσαμε στο τελικό στάδιο πριν τις εκλογέ. Θα μιλήσω και μετά για το θέμα αυτό. Τις τελευταίες δέκα εβδομάδες πριν τις εκλογέ. Οι ψηφοφόροι εκτιμούσαν το πλεονέκτημα 
δεξιοτήτων που είχαν η υποψήφιο, υποψήφιο, που είχε συγγνώμη υποψήφιος καγκελάριος του S5, Olaf Scholz. Ε, τα τηλεοπτικά debate που είχαν λάβει στη χώρα και αποτελούν από τους τρεις βασικούς υποψηφίους και τα οποία ονόμαζαν στη Γερμανία Τριέλ, μάλλον συνέβαλαν σε αυτή την αντίληψη ότι ήταν ένας καλός υποψήφιος καγκελάριος ο κ. Σόλτς. Η ερώτηση λοιπόν, αν είναι κατάλληλος, κατάλληλη ως ομοσπονδιακός καγκελάριος Βλέπουμε τις απαντήσεις εδώ, τις θετικές απαντήσεις. Ε, οι ερωτήσεις τέθηκαν σε όλο το, στο γενικό πληθυσμό της χώρας. Εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις σε σχέση με τον Λάσσετ και βλέπουμε εδώ μία μείωση, τον υποψήφιο λοιπόν του CDU. Και σχεδόν παράλληλα με αυτή τη μείωση, είδαμε και την μείωση της πρόθεσης ψήφου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εκθετική αύξηση όσον αφορά τις ικανότητες του Σόλτς. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα από, από αυτά τα δεδομένα προφανώς, αλλά μας δίνουν μια γενική εικόνα μια ιδέα γιατί οι σοσιαλδημοκράτες στο SPD στην τελική φάση, εδώ λοιπόν, αναρριχήθηκαν στο επίπεδο που έφτασαν. Να μιλήσω για πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία κολλά, γιατί είναι πολλοί παράγοντε και οι συνθέσει οι οποίε μπορεί να πραγματοποιηθούν και οι οποίε δεν είναι γνωστέ αυτή τη στιγμή. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο δεν μιλάμε μόνο για ένα κόμμα ή μόνο για μία κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούν, να συγκροτήσουν συμμαχίες για να καθορίσουν την πορεία τους. Κανείς δεν θα εκπλαγεί με αυτό που θα είναι ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη συγκρότηση, συγκρότηση συνασπισμού. Θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είναι δύο οι πιθανές, είναι δύο οι πιθανοί συνασπισμοί. Προφανώς υπάρχει και ένα τρίτος που είναι η συνέχιση του μεγάλου συνασπισμού Υπό την ηγεσία όμως του Σόλτς, κανείς δεν μιλάει για αυτό το ενδεχόμενο όμως, κανείς δεν θέλει να σκεφτεί το ενδεχόμενο αυτό, όπως και να έχει. Το πρώτο σενάριο, αν κερδίσει το πόκερ του συνασπισμού του SPD και εξασφαλίσει την υποσύριξη των πρασίνων και των φιλελευθέρων, θα είναι πιο δύσκολο να κερδίσει το φιλελευθέρων παρά τον πρασίνο, νομίζω. Η γερμανική πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην χάραξη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο αλληλέγγυα. Σήμερα βλέπω, είδα τα τελευταία αποτελέσματα των πιο πρόσφατων δημοσκοπήσεων και βλέπουμε πως το CSU και το CDU μαζί βρίσκονται κάτω από το 20% όσον αφορά τη στήριξη στη συγκρότηση συνασπισμού και 
και από ό,τι φαίνεται οι πράσινοι και φιλελεύθεροι δεν είναι πολύ διαθέσιμοι να συνεργαστούν με ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε μια κατηφορική πορεία. Παρ' όλα αυτά, αν υπερίσχυε το CDU και το CSU και είχαμε το συνασπισμό Τζαμάικα, που είναι μαύρο, πράσινο και, γε, και κίτρινο, θα βλέπαμε το εγχώριο πολιτικό πεδίο πιο έντονη ενασχόληση με πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, μειώσεις στους φόρους και πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση. Και ως συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούμε το γεγονός ότι θα λείπει το S5 από την ηγεσία. Όπως ξέρουμε και στα δύο πιθανά σενάρια θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο οι πράσινοι και αυτό θα φανεί τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα επιφέρει μια πιο έντονη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ζητήματα. Έρμαν, θα πρέπει να σε διακόψω εδώ, γιατί έχεις υπερβεί λίγο το χρόνο σου, Α. να κάνω και λίγο το ρόλο της συντονίστριας. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο Έρμαν. Ε, κυρίως μου έκανε εντύπωση αυτό το πόσο προσωποπαγής έχουν γίνει πλέον οι γερμανικές εκλογές. Δηλαδή, είδαμε αυτό το, το τρενάκι του τρόμου, όπως το λέγανε, την άχταμπαν, όπως το λέγανε οι Γερμανοί, ε, που ξεκινάγανε τα κόμματα και μετά καταλήγανε εντελώ διαφορετικά. Υπήρξαν σε μια καμπή, οι πλημμύρες σίγουρα, το λάθος γέλιο του Λάσε, το οποίο φαίνεται ότι τους τύχησε πάρα πολύ, έτσι, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή ε, συνελήφθη από τον τηλεοπτικό φακό να χασκογελάει πίσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατία. Ε, η Αναλένα Μπέργκο φυσικά που στην αρχή προκάλεσε μεγάλες προσδοκίες ως γυναίκα, πράσινη κλπ. Και, και μετά βγήκανε διάφορα μικροσκανδαλάκια και γκάφες από λογοκλοπή στο βιβλίο της μέχρι εξοραϊσμένο ε, βιογραφικό καθώς και κάποια έσοδα από διαλέξεις τα οποία ξέχασα να δηλώσει. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Θα δώσω τώρα, επίσης μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω το κάνει και η Βασιλική Γεωργιάδου. Ο Χέρμαν κρατάει ζωντανό το σενάριο της Τζαμάικα. Ε, Βασιλική Γεωργιάδου, η οποία είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ε, εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι έχει ελπίδες ακόμη η Τζαμάικα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται το συντηρητικό στρατόπεδο? Ε, Ξένια, ευχαριστώ πολύ και για το ερώτημα. Ε, ευχαριστώ φυσικά την προ... για την πρόσκληση το Ίδρυμα Χάνριχ Μπέλ τον κύριο Γουδί και φυσικά το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, τον συνάδελφο τον κύριο Παπαδόπουλο, ευχαριστώ θερμά, και τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Θεόδωρο Χατζιπαντελή που με έβαλε μέσα σε αυτή την παρέα. Ε, υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την Ντανιέλα, αλλά ευχαριστώ τον uh, κύριο Χέρμαν Σμιτ που με τη μεγάλη εμπειρία που έχει ε, μας υπενθύμησε και τα άλλα σενάρια. Και έρχομαι στο, στο ερώτημα της Ξένιας, ανατρέποντας λίγο την δομή της ε, παρουσίασής μου, αλλά χωρίς να ξεφεύγω από αυτήν, να σας πω ότι θα είναι ένα μεικτό σύστημα. Έχω ένα μικρό PowerPoint, αλλά έχω κάνει και αρκετέ σημειώσει. Ε, και θα ξεκινήσω με αυτές πρώτα. Ε, ναι, υπάρχουν τρία σενάρια. Το πιο δυνατό σενάριο βέβαια είναι το, το φανάρι, μια κυβέρνηση με καγκελάριο ε, τον σοσιαλδημοκράτη υποψήφιο, τον Όλαφ Σόλτς. Ε, λιγότερο δυνατό, αδύναμο θα έλεγα, είναι το, το σενάριο της Τζαμάικα. Ε, βρίσκεται σε τόσο μεγάλη κρίση το Τσεντεού προπάντων, που νομίζω ότι ούτε αυτοί οι ίδιοι θα θέλανε σε αυτήν τη φάση να εμπλακούν σε μια διαδικασία διακυβέρνησης. Έχουν αρκετά εσωτερικά θέματα αυτήν τη στιγμή να επιλύσουν, πολλό μάλλον που ξεκίνησε στην πραγματικότητα η διαδικασία της 
ε, της αλλαγής ηγεσία. Ε, ας κρατήσουμε όμως ε, μικρό καλάθι, ε, γιατί ε, ακόμη δεν έχουν ε, ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, όπως σωστά υπόθηκε, είμαστε στις διερευνητικές επαφές. Ε, ποτέ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η, η συνέχεια. Ας κρατήσουμε λοιπόν και το τρίτο σενάριο, ε, το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού, που βέβαια είναι αυτό που συγκεντρώνει και τις α, λιγότερες προτιμήσεις του γερμανικού εκλογικού σώματος, νομίζω ακόμη λιγότερες και από την Τζαμάικα, και σαφώς βέβαια μέσα στο γερμανικό εκλογικό σώμα επικρατεί κατά πλειοψηφία νομίζω τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος περίπου είναι υπέρ της κυβέρνησης φανάρι, φωτεινό σηματοδότης και μεταξύ όλων των κομμάτων ε, αυτή η εναλλακτική, αυτό το σενάριο είναι το πιο ε, ισχυρό και το πιο επιθυμητό. Ε, ωστόσο εγώ συγκρατώ ε, αυτό που την πρώτη, την πρώτη βραδιά των εκλογών σημείωσε ο, ο Κρέτσμαν, ε, ο πράσινος ο πρωθυπουργός της Βάδης Βιτεμβέργης και νομίζω ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, όχι μόνο μεταξύ των πρασίνων, στη Γερμανία συνολικά, ε, ένας πολύ σοβαρός και επιτυχημένος φυσικά πολιτικός, ο οποίος είπε ότι και τα δύο σενάρια, και το σενάριο φωτεινού σηματοδότη, αλλά και το σενάριο τζαμαϊκά, είναι το ίδιο σημαντικά και μπορεί να δουλέψουν το ίδιο καλά. Ε, στη Γερμανία, σε επίπεδο κρατηδιακό, έχουν δοκιμαστεί φυσικά και τα δύο. Έτσι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και στο Σλέσβι-Χολστάιν υπάρχει μία ε, τζαμαϊκά, και στη Ρινανία Παλατινάτο υπάρχει ένα φανάρι, ένας φωτεινός σηματοδότης. Και ο ίδιος ο Κρέτσμαντ έχει φυσικά συγκυβερνήσει με το, με το ΣΕΝΤΕΟΥ. Ε, ας κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτά αυτά τα ενδεχόμενα, ε, τουλάχιστον φανάρι και φωτεινό σηματοδότης, και ας σκεφτούμε ε, τι πλεονεκτήματα και τι ε, δυσκολίες στην πραγματικότητα δημιουργεί κάθε ένα από αυτά τα σενάρια. Σαφώς, ε, ο φωτεινός σηματοδότης έχει περισσότερες συγκλήσεις των κομμάτων μεταξύ τους. Ε, αναμφισβήτητα, οι πράσινοι νομίζω το δείχνουν κιόλας ότι πριμοδοτούν μία ε, συγκυβέρνηση στην πλειοψηφία τους, εννοώ, υπάρχουν και άλλες φωνές όπως του Κρέτσμαν, αλλά στην πλειοψηφία τους πριμοδοτούν μία κυβέρνηση με το S5. Ε, μία τέτοια κυβέρνηση πριμοδοτείται από τους πράσινους και φυσικά και από το S5 που θέλει να κυβερνήσει ε, με τα δύο αυτά κόμματα. Ε, πριμοδοτείται γιατί υπάρχουν πολλές συγκλήσεις, ε, αρκετές συγκλήσεις. Ε, Ιδίω με τους πράσινους και το S5, λιγότερες όμως με τους φιλελεύθερους. Ε, και εδώ θα ήθελα να, να, να φέρουμε στο νου μας και να συζητήσουμε ε, όχι μόνο το τι έγινε και ποια θέματα προβλήθηκαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας από όλα τα κόμματα, αλλά να σκεφτούμε και το ίδιο το προφίλ των κομμάτων, τα ίσιους, τις θεματικές που τα κόμματα αναδεικνύουν ε, και ε, τον τρόπο που βλέπουν τις διάφορες θεματικές. Ε, υπόθηκε και είναι πολύ σωστό αυτό και τεκμηριώθηκε κιόλα, όχι υπόθηκε μόνο από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση ήταν περιθωριακό, ε, εντελώς περιθωριακό σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Αν δούμε όμως τις θέσεις των κομμάτων όλων, των κομμάτων που είναι πιθανή εταίροι σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, ε, όλα τα κόμματα είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν και εκεί υπάρχουν διαφορές. Ε, ε, σίγουρα οι φιλελεύθεροι θέλουν μια αποκεντρωμένη φεντεραλιστική Ευρώπη. Οι πράσινοι θα θέλαν αυτός ο φεντεραλισμός να απολύξει σε κάτι που θα έχει πιο ας πούμε, συμπαγή χαρακτηριστικά, ένα ε, ευρωπαϊκό φεντεραλιστικό κράτος. Ε, αλλά ας πούμε ότι στο θέμα Ευρώπη υπάρχει ένας ε, κοινό παρονομαστής. Όπως κοινό παρονομαστής, και αυτά είναι θέματα που αναδείχθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία, ε, είναι η θέληση των, των 
ε, κομμάτων που θα μετάσχουν σε μια κυβέρνηση να εξυγχρονίσουν την γερμανική οικονομία. Νομίζω αυτό το ζήτημα ήταν, ένα από τα, ήταν μια θεματική που απασχόλησε και τον προεκλογικό αγώνα. Το θέμα επίσης του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης ε, υπόθηκε ε, και στην αρχή το θέμα της ψηφιοποίησης που η Γερμανία έχει μείνει πίσω και, και πρέπει εκεί να τρέξει η Γερμανία και είναι απορία άξιων μια, πώς μια τόσο δυνατή ε, η χώρα και η οικονομία σε αυτό το κομμάτι έχει μείνει πίσω. Ε, αυτά είναι τα θεματικά κοινά όπου είναι, είναι η βάση για να πατήσουν τα κόμματα ε, προκειμένου να συγκυβερνήσουν πολλό μάλλον αν αυτά τα κόμματα είναι εκείνα που μας δίνουν το φωτεινό σηματοδότη. Ε, ωστόσο υπάρχουν και διαφορές και αυτές οι διαφορές ίσως ε, στο τέλος αποδειχθούν εχμές, δυσκολίες που μπορεί να εμποδίσουν ή έστω να καθυστερήσουν το σχηματισμό κυβέρνησης. Ε, οι πράσινοι και το, και το S5 θέλουν βέβαια ε, περισσότερη κοινωνική πολιτική ε, που αυτό σημαίνει περισσότερη φορολογία και νομίζω μιλάνε ανοιχτά και για φορολογία στους πλούσιους, έξτρα φορολογία στους πλούσιους. Αυτό όμως είναι κάτι που, που βρίσκει το FTP εντελώς αντίθετο σε κάθε αύξηση των φόρων. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα δυσκολέψει τις α, μεταξύ τους α, ε, συνεννοήσεις προκειμένου να ε, καταλήξουν εν τέλει σε ένα σύμφωνο κυβερνητική συνεργασίας. Επίσης, ένα θέμα εχμής ε, που υπόθηκε στην αρχή και από τον κύριο Παπαδόπουλο επισημάθηκε σε σχέση με το, ε, με το σύμφωνο ε, ε, σταθερότητας και ανάπτυξης και για το εσωτερικό της Γερμανίας, ε, ένα, ένα θέμα α, ας το πούμε, που, που άπτεται αυτού του ζητήματος που έχει να κάνει με, τον, με το δανεισμό, με το δανεισμό των κρατηδίων, με τα λεγόμενα φρένα χρέους που έχουν μπει φρένα χρέους. Εδώ θέλουν να χαλαρώσουν αυτά τα φρένα χρέους και το S5 και οι πράσινοι. Αλλά είναι απολύτως αντίθετο το FTP σε κάθε αλλαγή στα λεγόμενα dead breaks. Οπότε και εδώ θα είναι ένα ζήτημα εχμής που ίσως θα δυσκολέψει τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Και ένα μεγάλο ζήτημα που ε, νομίζω είναι και κομβικό φυσικά για τους πράσινους είναι όλο το θέμα της, ε, του κλίματος, της πράσινης οικονομίας, όλα τα πράσινα διακυβεύματα. Οι, 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 οι πράσινοι κατέθεσαν ένα πρόγραμμα 10 σημείων νομίζω ε, που σε αυτά τα 10 σημεία υπάρχουν συμφωνίες αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφωνίες και όχι μόνο με τους φιλελεύθερους αλλά διαφωνίες υπάρχουν και με το S5 ακόμη, που το S5 φοβάται ότι μια πιο πράσινη πολιτική, μια γρήγορη απολιγνητοποίηση μπορεί να είναι εις βάρος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν συμφωνούν, νομίζω, ότι μέχρι το 2030 να σταματήσει η παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ε, νομίζω σε αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν, συμφωνεί ούτε, δεν συμφωνούν ούτε οι φιλελεύθεροι. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το είδος της ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί, που εκεί οι διαφωνίες είναι μεγαλύτερες μεταξύ πρασίνων και ε, FTP και φιλελευθέρων. Ε, έχω κάνει ένα μικρό PowerPoint και ακριβώς γιατί ήθελα να δείξω ε, τι σημασία έχουν τα διακυβεύματα αυτά ε, στα γερμανικά πολιτικά κάμωτα συνολικά εστιασμένο φυσικά το ενδιαφέρον μας αυτά που ε, θα μετάσχουν ή ε, είναι πιθανό να μετάσχουν σε ένα κυβερνητικό ε, συνασπισμό ε, και ποια, ποιες στα θέματα, στα ζητήματα εχμής ε, πώς τοποθετούνται, όχι μόνο πόση σημασία έχουν, αλλά και το πώς τοποθετούνται, ποιες είναι οι θέσεις τους σε ζητήματα εχμής. Εγώ δεν κοίταξα τα κομματικά τους μανιφέστο, δηλαδή αυτά τα κοίταξα προκειμένου να κατανοήσω ε, το περιεχόμενό τους και ελπίζω να τα κατανόησα σωστά και να τα είπα σωστά ό,τι σας είπα προηγουμένως. Αλλά τώρα θα κάνω share screen ε, την οθόνη μου. Και βλέπουμε εδώ στον, στον κάθε το άξονα, ε, την, καταρχάς βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια το, το salience, δηλαδή την, την προβολή, ας το πω έτσι, που έχουν 
μέσα στα, α, όχι μόνο στα κομματικά μανιφέστα, αλλά μέσα στον, στον πολιτικό λόγο και τις τοποθετήσεις των διαφόρων κομμάτων, ε, διαφορετικά διακυβεύματα. Και εδώ βλέπουμε αυτό της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, έναν άξονα δεκαβάθμιο από το 0 μέχρι το 10, όπου το 0 σημαίνει ότι για αυτό το κόμμα δεν είναι καθόλου σημαντικό, το 10 ότι είναι πολύ σημαντικό. Και στον, ε, στον κάθε το άξονα ε, βλέπουμε την, αυτή την προβολή, το salience της α, περιβαλλοντικής α, sustainability, ε, ε, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η λέξη. Ε, εδώ, στον άξονα, ε, μάλλον σε αυτό, το, σε αυτό το plot, σε αυτό το γράφημα, βλέπουμε ήδη ότι τα κόμματα, τουλάχιστον, τα ιονή κόμματα της διακυβέρνησης έχουν ένα τέριασμα μεταξύ τους, υπάρχει ένα matching μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά τον, ε, το ζήτημα α, που αφορά το περιβάλλον και αυτό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, και εδώ βλέπουμε μια διακριτή θέση των πρασίνων, όπου είναι σαφές ότι ε, το θέμα της ε, περιβαλλοντικής ε, sustainability είναι πολύ πιο σημαντικό για τους πράσινους από ό,τι για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό κάτι μας λέει ενδεχομένως για το προφίλ των κομμάτων, για το πόσο, πόσο μεγάλο εμβιβασμούς μπορούν να κάνουν τα κόμματα ε, ενώπιον αυτής της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών και των διαπραγματεύσεων που θα προκύψουν. Ε, στην επόμενη διαφάνεια ε, βλέπουμε εδώ τις, πάλι με τα στοιχεία της ε, Έρευνα ειδικών του Chapel Hill, πάλι η ίδια βάση δεδομένου από το 2019, ε, βλέπουμε τις θέσεις των κομμάτων πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Στον οριζόντιο άξονα ξαναβλέπουμε την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Εδώ μου, θέλω να πω ότι μπορεί να μην, να το ξαναπώ μάλλον, ότι μπορεί στον προεκλογικό αγώνα να μην ήταν σημαντικό θέμα, αλλά μας είπε η Ντανιέλα ότι ε, μετά ωστόσο έγινε ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης και ξέρουμε ότι οι προσδοκίες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών από τη Γερμανία είναι μεγάλες στο θέμα της ευρωπαϊκής ε, ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης ή και διεύρυνσης. Ε, ε, εδώ σε αυτό το σημείο πάλι δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές ε, των κομμάτων. Εξακολουθούν οι πράσινοι έστω και με μικρή διαφορά να είναι το πιο ε, ε, υπέρ της, ε, Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης Κόμμα και το, το FTP το, το λιγότερο ας πούμε από όλα τα υπόλοιπα που ε, μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο παρόλα αυτά υπάρχει και εδώ ένα matching ας πούμε, ένα τέριασμα. Το πράγμα όμως είναι διαφορετικό αν δούμε τον κάθε το άξονα όπου στον κάθε το άξονα πάλι σε μια δεκαβάθμια κλίμακα βλέπουμε... Ε, την γνώμη των ειδικών πάνω στο ζήτημα που συντεριάζει ε, την α, α, περιβαλλοντική προστασία ε, με το κόστος που αυτό μπορεί να έχει ως κόστος την οικονομική ανάπτυξη. Και εδώ βλέπουμε ότι η μεν πράσινη είναι strongly support ε, αυτή τη διαδικασίας, δηλαδή της περιβαλλοντικής προστασίας, ακόμη και με κόστος στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ βλέπουμε ότι το FTP βρίσκεται αρκετά ψηλά στη θέση 7,5 αυτής της κλίμακας, που ε, είναι ακριβώς ε, α, α, αντίθετο σε αυτή τη διαδικασία να προστατευτεί το κλίμα, αν αυτό θα έχει ως συνέπεια την ε, ε, οικονομική ανάπτυξη, θα έχει συνέπειε στην οικονομική ανάπτυξη. Ε, πρέπει ε, να σε διακόψω σιγά σιγά, γιατί ε, έχει συμπληρωθεί ο χρόνος μας και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο πάντη. Τελειώνω με αυτό. Ήταν, ε, ας το πούμε, το, το σενάριο το λιγότερο αισιόδοξο από αυτό που μας παρουσίασε η Ντανιέλα, ότι μπορεί όλο αυτό να δυσκολέψει, ακριβώς επειδή υπάρχουν θέσεις, εμπεδωμένες θέσεις κομμάτων που αφορούν βασικά διακυβεύματα που φτιάχνουν το χαρακτήρα αυτών των κομμάτων όχι μόνο τώρα, επί χρόνια, είναι αυτά που δίνουν χαρακτηριστικά αυτά τα διακυβεύματα που δίνουν χαρακτηριστικά στα συγκεκριμένα κόμματα που μπορεί να δυσκολέψουν ή και να μπλοκάρουν 
ε, αυτές τις διαδικασίες και τα σενάρια έτσι όπως εμείς ε, τα φανταζόμαστε ότι θα προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην καταχράστηκα πολύ το χρόνο σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν υπεραισιόδοξα, καταλήγουμε λίγο πιο συγκρατημένα αισιόδοξη. Ε, νομίζω ότι η Βασιλική έχει δίκιο με την έννοια ότι πραγματικά δηλαδή και ο Λαφ Σόλτς ήταν μέλος της απερχόμενης κυβέρνησης. Μην ξεχνάμε, υπουργό Οικονομικών. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι ευθύνεται το Ταμείο Ανάκαμψη στην παρουσία του. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν κάποιο, κάποιο άλλο γεράκι ε, τη λιτότητα στη θέση του, αν θα είχαμε αυτό το γενναιόδωρο πακέτο στήριξη μετά την πανδημία, το οποίο φυσικά αφορά και την Ελλάδα, αλλά και πολλά άλλα θέματα που όπως η σχέση με την Τουρκία, το μεταναστευτικό, οι εξοπλισμοί, το πάγωμα των εξοπλισμών, παραδείγματος χάρη που ζητούν οι πράσινοι της πόλης των γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία. Νομίζω όλα αυτά τα θέματα θα μας αποσχολήσουν τώρα στο επόμενο πάνελ, γιατί θα συζητήσουμε πώς επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα και ο πιθανός σχηματισμός του φωτεινού σηματοδότη της σχέσης Γερμανίας και Ελλάδας. Δίνω το λόγο στην Ευτυχία Τεπέρογλου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση τους διοργανωτές αυτής της σημερινής εκδήλωσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη και άκουσα με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον και, τους, και τις ομιλίες των αγαπητών συναντέλφων πριν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία ε, αναφίβολα ε, μπορούμε μετά να συζητήσουμε. Ε, λοιπόν, ε, ένα λεπτό να κάνω σε screen τη δική μου την παρουσίαση. Ε, ελπίζω ότι φαίνεται. Ε, λοιπόν, το θέμα της δικής μου παρουσίασης αφορά μια, αρχικώς μία επισκόπηση βασικών σημείων του εκλογικού αποτελέσματος συνολικά και αυτό θα μας δώσει λίγο όθηση και για τη συζήτηση στη συνέχεια και μία ανάλυση της ψήφου με βάση κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά που πιστεύω ότι αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες πηχές του εκλογικού αποτελέσματος και εν ώψη όλων αυτών των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή που διεξάγονται. Και στο τέλος θα, κατα... θα καταλήξω με μία πρώτη αποτίμηση, ουσιαστικά μία πρώτη προσέγγιση, θα έλεγα, του ιδεολογικού χώρου από την πλευρά του... των ψηφοφόρων και αυτό εκ εν ώψη των διαπραγματεύσεων και των σεναρίων για τις συμμαχίες που αναλύθηκαν από, τους, από την κυρία Γεωργιάδου και τον κύριο Σμιτ πριν, να δούμε λικάκι πού βρίσκονται οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων που αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα βρίσκονται σε μια διαδικασία συνομιλιών. Ε, σε, για τα διαθέσιμα δεδομένα που χρησιμοποιώ σε αυτά που θα σας παρουσιάσω, οι πηγές ακόμα είναι περιορισμένες, είναι, ε, δεν έχουν γίνει μεγάλες μετεκλογικές έρευνες που φημίζονται οι Γερμανοί, οι πολιτικοί επιστήμονες που διεξάγουν πολύ καλές έρευνες μετεκλογικά. Αυτές τις περιμένουμε και θα τις χρησιμοποιήσουμε για μια πλήρη αποτύπωση και ανάλυση του αποτελέσματος, οπότε τα διαθέσιμα δεδομένα είναι από έξι πόλ, είναι από έναν σύμβουλο, οικονομι... σύμβουλο ηλεκτρονικής ψήφου, το Balcon Pass, που μου έδωσε κάποια δεδομένα ο συνάδελφος ο Φίλιππα Τόματσε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και μία πρόσφατη μελέτη που έχει δημοσιευθεί στο blog του LSE από Ιταλούς συναδέλφους και Γερμανούς που αποτυπώνουν ακριβώς αυτές τις διαστάσεις του ιδεολογικού χώρου. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσω με κάποια βασικά σημεία ως προς την ανάλυση του αποτελέσματος. Το πρώτο που θα ήθελα να σταθούμε είναι να δούμε λιγάκι το επίπεδο του δικοματισμού στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ομοσπονιακές εκλογές και το σύνολο που πήρε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το Χριστιανοδημοκρατικό, όπως το βλέπετε και σε αυτό εδώ το γράφημα, αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη πλέον εικόνα αύξηση του κατακαιρματισμού στην γερμανική πολιτική σκηνή. Εμφανίζεται αναφίβολα μια νέα δομή με στο κομματικό ανταγωνισμό με τα ποσοστά που πήραν οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Μιλάμε πια ξεκάθαρα για ένα πολυκομματικό σύστημα με τρία κόμματα που βρίσκονται στο 15% ως 25%. Η Τσεντεού έχασε 9 μονάδες σε σύγκριση με το 2017. Ε, το γεγονός ότι αναφίβολα πήγαν πολύ καλά 
ε, το S5, ε, αλλά ότι είναι, βρίσκεται αυτό το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στο 25% ενισχύει ε, ε, τις τάσεις αποστήχησης, αποευθυγράμμισης που μας ανέλησε ο Χέρμαν πριν ε, του Γερμανικού Εκλογικού Σώματος και είναι ένα σημείο που αναμφίβολα πολλά μπορούμε μετά στη βορεία του χρόνου να αναλύσουμε ως προς αυτό. Ε, και παρόλο που συνολικά το S5 τα πήγε όντω πολύ καλά και υιοθέτησε, όπως μας παρουσίασε και η συνάδελφος η Ντανιέλα, ε, στην ατζέντα του θέματα κοινωνικά που παραδοσιακά και όλα στα ανήκουν στον χώρο περισσότερο αριστερών κομμάτων ε, και κατάφερε και έτσι έκανε ένα, μια ατζέντα ενός πολύ ελκυστικού συνολικά προγράμματος. Ε, και γι' αυτό προηγήθηκε σε όλα τα κρατήδια, με εξαίρεση τη Βάντι Βιδεμβέργη και τη Βαβαρία, του Τσεντεού ε, και με, σε μερικές περιπτώσεις και με ε, σημαντική διαφορά. Ε, το αποτέλεσμα των Πρασίνων ε, ήταν χαμηλότερο από τις προσδοκίες. Μας τα ανέλησε ο Χέρμαν πριν, ε, πώς πήγανε συνολικά. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι ελπιδοφόρο και ως προς το κόμμα της Αριστεράς, το Τιλίνκε, ε, όπως υπόθηκε και από το ίδιο το κόμμα, δεν έπεισε το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Ε, για την εναλλακτική, για τη Γερμανία, πολλά μπορούμε να πούμε. Ε, υπάρχει μια ξεκάθαρη διολίστηση ίσως του κόμματος προς την δεξιά και μια μετατροπή του από ένα ε, πιο ευρωσκεπτικό, στην αρχή όπως φαινόταν ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, σε ένα εντελώ πλέον εθνοφιλετικό κόμμα. Ε, και εκεί με σημαντικές διαφοροποιήσεις ε, μέσα στην εκλογική γεωγραφία, αν δούμε, της χώρας. Ε, αυτά βέβαια όλα θα έλεγα ότι συμβαδίζουν με μια παράλληλη τάση που υπάρχει όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές άλλες χώρες εξίσου, όπως και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά κομματικής ταύτισης. Εδώ είναι ενδεικτικά από μια μελέτη ενός Γερμανού συναδέλφου τα ποσοστά κομματικής ταύτισης που μπορείτε να δείτε στη δυτική και ανατολική Γερμανία. Αυτή η πτωτική πορεία ε, συνάδελφε και με την αποευθυγράμμιση των ψηφοφόρων και με την πτώση του ε, δικοματισμού στη Γερμανία. Ε, πάμε τώρα σιγά σιγά να σκιαγραφίσουμε λίγο πτυχές του εκλογικού αποτελέσματος. Ε, σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε, την, να, να δούμε αν υπάρχουν, είναι ένα κεντρικό ερώτημα, διαφορά ανάμεσα στη Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία. Ε, συνολικά θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ε, γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Το S5 τα πάει καλά και στη Δυτική και στην Ανατολική, με δύο σίγουρα εξαιρέσει ω ένα βαθμό. Οι δύο αυτέ εξαιρέσει είναι για το κόμμα των Πρασίνων, από τη μία πλευρά, που τα πάει προφανώ πολύ καλύτερα στη Δυτική Γερμανία, και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που σίγουρα ενισχύεται περισσότερο στην Ανατολική. Αυτέ είναι οι δύο σημαντικέ εξαιρέσει. Αλλά γενικά υπάρχει μία τάση λίγο ομογενοποίηση σε επίπεδο γεωγραφικών διαφορών. Ε, περνώντας την επόμενη διαφάνεια, όλα αυτά να επαναλάβουν αποτελέσματα επεξεργασίας όπως τα έχουν παρουσιάσει από μεγάλο exit poll. Ε, πάμε στην α, άλλη σημαντική μεταβλητή, την εκπαίδευση, που εδώ πέρα βλέπουμε ε, μια, γενικώς τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν και προηγούμενες τα έλεγα μελέτες. Ε, οι πράσινοι έλκουν περισσότερους ψηφοφόρου της ανώτερης εκπαίδευσης, έτσι, ενώ τα δύο μεγάλα κόμματα, ε, το Ιουνιόν και το S5, έλκουν όντως και ένα εκλογικό σώμα βασικής εκπαίδευσης, ε, όπως και η εναλλακτική για τη Γερμανία. Ε, στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε τους, α, τι ψήφισαν οι άνεργοι. Ε, οι άνεργοι πρώτα ψήφισαν με υψηλό ποσοστό πριμοδότησαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και ακολούθως μετά ένα δεύτερο στη σειρά έρχεται μαζί στο, με το ίδιο ποσοστό το Κόμμα των Πρασίνων και η Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η επόμενη ίσως, ως τώρα ουσιαστικά δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και κάτι να διαφοροποιεί από με τις προεκλογικές έτσι, έρευνες που έχουν γίνει, ε, αυτό το οποίο όμως είναι, θα έλεγα, η πιο σημαντική κοινωνικοδημογραφική μεταβλητή που μπορούμε στη συνέχεια να διεξάγουμε και συμπεράσματα και δίνει έναυσμα και για άλλες σίγουρα αναπίβολα έρευνες, είναι η ηλικία. Ε, βλέπουμε σε αυτήν εδώ την διαφάνεια ε, τα ποσοστά ε, ανά κόμμα έτσι, και ηλικιακή κατηγορία. Ε, 
για, τα, για το κόμμα των Πρασίνων, τους, ε, την ZTU και το S5. Ε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται από αυτήν εδώ την ανάλυση είναι ότι οι πράσινοι δυσδύουν ξεκάθαρα στους νέους ψηφοφόρου. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο πυρήνας στις εκλογικές τους βάσεις, η δεξαμενή ε, ψήφο, ενώ από την άλλη πλευρά ε, η, τα δύο μεγάλα κόμματα, το S5 και τη ZTU, ε, προσελκύουν άτομα μεγαλύτερης ηλικία. Είναι ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο pattern, θα έλεγα αυτό, και ε, μπορεί αυτό να φαίνεται εδώ και στην ηλικιακή ομάδα 18-24. Είναι πολύ σημαντικές οι διαφοροποιήσεις. Εντοπίζεται, λοιπόν, ήδη από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων του exit poll, θα έλεγα, ένα διαγενειακό χάσμα. Και αν σκεφτούμε σε συνδυασμό με τη μεταβλητή της εκπαίδευση που, που σα παρουσίασα πριν, ότι ενδεχομένως ένα, μια πρώτη έτσι αποτύπωση είναι ότι οι τάσεις αυτής της αποευθυγράμμισης, αποσταθεροποίησης που μίλησε και ο Χέρμαν πριν, ενισχύονται από μορφωμένα, θα έλεγα, στρώματα και άτομα νεαρής ηλικία. Είναι μια πρώτη, ένα πρώτο συμπέρασμα. Ε, σίγουρα χρειάζονται και άλλες μελέτες για να το αποδείξουν ή να το διαψεύσουν αυτό. Ε, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εικόνα μέσα από τα ευρήματα αυτών των ερευνών που σας παρουσιάζω. Άρα η ηλικία είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή στην ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Ε, και αντίστοιχα εδώ μπορείτε να δείτε τα ποσοστά και ε, στους ψηφοφόρους ε, των, ε, των νέων ψηφοφόρων, αυτοί οι οποίοι ψήφισαν για πρώτη φορά. Λοιπόν, ε, περνάω τώρα στη συνέχεια σε, στην αντίστοιχη μελέτη Γερμανών και Ιταλών συναντέλφων που παρουσιάστηκε στο, στο blog του LSE. Ε, στη συγκεκριμένη μελέτη, ε, η ανάλυση του στον ενδιαφέρον είναι ότι στηρίζεται σε ψηφοφόρους οι οποίοι άλλαξαν κομματική επιλογή σε σύγκριση με το 2017. Δεν πάνε δηλαδή, δεν μελετούν ε, το σύνολο του εκλογικού σώματος σε κάθε, για κάθε κόμμα, μελετούν τους ψηφοφόρους οι οποίοι είχαν άλλη ε, κομματική προτίμηση το 2017 και επιλέγουν, είναι η ανάλυση, το κόμμα με βάση την αρμοδιότητα, την αποφασιστική αρμοδιότητα ουσιαστικά που έχει για μια σειρά από θέματα. Άρα εδώ βλέπουμε λίγο και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ενδεχομένω η προεκλογική εκστρατεία στα θέματα τα οποία όπως μας ανέλησε η Ντανιέλα έλειπαν τα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, δεν ήταν προσδιοριστικό του, της ψήφου ουσιαστικά των πρασίνων θέματα πράσινη ανάπτυξη και αυτό αποτυπώνεται και αποδεικνύεται και σε αυτή την έρευνα. Ε, βλέπουμε ότι το βασικό διακύβευμα που προσδιορίσε την εκλογική νίκη του S5 ήταν σε οικονομικά θέματα, η αύξηση του κατώτερου μισθού, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ε, με ενδιαφέρον αυτό, το τρίτο, το τρίτο ίσιο διακύβευμα που ήταν σημαντικό, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, παρόλο που τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως υπόθηκε και πριν, δεν ήταν έτσι στην ατζέντα, δεν ήταν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατεία. Αν περάσουμε μετά στην, ε, στην ZDU, μπορούμε να δούμε ότι εδώ ήταν θέματα ε, μια κοινωνική δικαιοσύνη ε, για μείωση τους, της ανεργίας ε, και παράλληλα ε, θέματα στον πολιτισμικό άξονα του πολιτικού ανταγωνισμού ε, όπως ε, το θέμα της, ε, το να μην υπάρχει μια κοινή έτσι, γλώσσα ισότητα ουσιαστικά σε, σε θέματα gender, σε προώθηση των παραδοσιακών αξιών, της οικογένειας κτλ. Ε, τρίτο βασικό συμπέρασμα από αυτή τη μελέτη και ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι ότι το κόμμα των Πρασίνων, οι ψηφοφόροι ουσιαστικά που επέλεξαν το κόμμα των Πρασίνων για πρώτη φορά, δεν στήριξαν αυτή την επιλογή τους με βάση την ατζέντα των θεμάτων για, πράσι, για θέματα πράσινης πολιτικής, αλλά κυρίως σε μια σειρά από οικονομικά θέματα και ε, πολιτισμικά. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας που ε, διαμορφώθηκε η δεξαμενή νέων ψηφοφόρων για το κόμμα των Πρασίνων και μερικώς και για το κόμμα της, ε, της Αριστεράς. Ε, άρα επιβεβαιώνονται λιγάκι και με αυτή την έρευνα, άκουσαμε ενδιαφέρον την εισήγηση της Τανιέλας, έτσι που παρουσίασε το, την καμπάνια, ε, μετά, στη, μετά στη, στους ψηφοφόρους, στο νέο, τους νέους ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων, ουσιαστικά τα διακυβεύματα που ε, τους όθησαν να, να αλλάξουν κομματική επιλογή. Θα mm. περάσουμε αυτό για θέμα χρόνο. Και πάμε τώρα στη συνέχεια να δούμε ε, την, α, το τελευταίο κομμάτι της δικής μου ομιλία. 
ε, που αφορά το ιδεολογικό χώρο. Ε, αυτά είναι βρήματα από το, από το σύμβουλο ηλεκτρονικής ψήφου ε, το, από την πλευρά των ψηφοφόρων. Είναι μια πρώτη προσέγγιση αυτή τη στιγμή που εξεργάζονται οι συνάδελφοι ε, τα δεδομένα. Αυτό που ε, πρώτο για να καταλάβουμε λιγάκι και τι βλέπουμε σε αυτόν τον άξονα υπάρχει ο, ο οριζόντιος άξονας ο οποίος είναι ο οικονομικός άξονας έτσι, ένας οικονομικός λοιπόν, άξονας, κλασικός άξονας για διανεμητικές πολιτικές αριστεράς-δεξίας και ο κάθετος άξονας. Ο κάθετος άξονας προκύπτει από τη μελέτη τους ότι αποτυπώνει θέματα συντηρητισμού, παράδοσης, προοδευτισμού και οικολογίας. Ε, στην πρώτη σε αυτή διαφάνεια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και είναι, έτσι αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε με βάση και όλα στα σενάρια για, την, για τις πιθανές κυβερνήσεις συνασπισμού. Εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά τους ψηφοφόρους ε, μαζί ενός κυβερνητικού συνασπισμού του φωτεινού σηματοδότη αν εν τέλει είναι αυτή η μελλοντική κυβέρνηση. Ε, των τριών λοιπόν αυτών κομμάτων, των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων και, των, ε, και του ΕΣΠΕΤΕ. Ε, διακρίνουμε ε, ξεκάθαρα τους αριστερούς φιλελεύθερους, οι οποίοι στον ιδεολογικό χώρο στη Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι οι πράσινοι. Ε, μετά και ένα μια, ένα ξεκάθαρο pattern προς τους κεντρώους σοσιαλδημοκράτες, που κεντρώνονται ακριβώς στο κέντρο και κυρίως στον οικονομικό άξονα. Και το ενδιαφέρον σημείο και σημείο ίσως και για συζήτηση στη συνέχεια είναι ότι οι ψηφοφόροι του κόμματο των φιλελευθέρων είναι ξεκάθαρα φιλελεύθεροι σε οικονομικά θέματα ενώ αποτυπώνεται μία τάση προσυντηρισμό σε μία σειρά από κοινωνικά θέματα, όπως το βλέπετε εδώ στην δυσδιάστατη αυτή απεικόνηση. Ε, Αναφίβολα, αν ε, οι διαπραγματεύσεις και οι διερευνητικές επαφές αυτή τη στιγμή οδηγήσουν προς, αυτήν, προς, την, προς το συνασπισμό της, ε, του φωτεινού σηματοδότη, θα είναι, όπως έχει πει ένας Γερμανός συνάδελφος, η πιο κοσμική κυβέρνηση ε, εδώ και δεκαετίες στην, στη Γερμανία. Ε, αν δούμε τώρα, πάμε στο άλλο το σενάριο, το σενάριο του συνασπισμού της Τζαμάικα. Εδώ πέρα πάλι η αντίστοιχη αποτύπωση και με αυτό ολοκληρώνω. Ε, βλέπουμε μια διαφορετική αναμφίβολα ε, κατάσταση, θα έλεγα, στην ισορροπία δυνάμεων και στο τι πρεσβεύουν οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων, θα παρτίζουν τον συνασπισμό Τζαμάικα. Ε, οι πράσινοι ε, πολύ πιο ξεκάθαρα εδώ στο, ως αριστεροί φιλελεύθεροι και μετά πάμε σε ένα πολύ κεντρό pattern στους, α, με τους ψηφοφόρους της ΤΣΕΝΤΕΟΥ και πάλι ε, οι φιλελεύθεροι που εστερνίζονται, φαίνονται το εκλογικό σώμα, εστερνίζεται σε κοινωνικά θέματα πολύ συντηρητικέ. Ε, ε, Αυτέ είναι σίγουρα μία πρώτη απεικόνηση και μία πρώτη, θα πρέπει να το τονίσω, ανάλυση από το Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Ψήφου του Βάλκον Πάς. Ε, καταλήγοντας, θα έλεγα ότι από την σύντομη αυτή παρουσίασή μου, ε, η μεταβλητή, θα έλεγα, της ηλικία είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, διαμορφώνονται πολύ διακριτές ε, τάσεις με βάση τον παράγοντα τη μεταβλητή της ηλικία. Ε, και ειδικά για το κόμμα των Πρασίνων αυτό αποκτά ένα φίβολα πολύ ενδιαφέρον ε, και ε, σε συνδυασμό με τον παράγοντα, με τη μεταβλητή της εκπαίδευση και της τάσης από ευθυγράμμισης του ε, πολιτικού συστήματος, του κομματικού συστήματος αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είναι ε, γύρι πολλά ενδιαφέροντα μελλοντικά ερευνητικά ε, ερωτήματα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα βασικά σημεία που έθεσε η ευτυχία μαζί φυσικά με, τη, με την αποσύνθεση και την ε, γύρανση των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας ε, τη Τσεντεού, Τσεϊσού και S5 των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών και σοσιαλδημοκρατών. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάρρευση και μια ηλικιακή ε, ε, γύρανση ενώ απ' την άλλη έχουμε ένα ζευγάρι πολύ δυναμικό από τους πράσινους, νέους κλπ. Και, και τους ελεύθερους δημοκράτες θα έβαζα σε αυτό το πολύ δυναμικό κομμάτι γιατί και αυτοί ε, προσέλκυσαν πολλούς νέους και έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε στον Θόδωρο Χατζιπαντελή, καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής και ευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη.
τον ακούμε, το Θοδωρή, εγώ δεν τον ακούω. Ναι, ναι, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές. Αυτή η νυφάλια συζήτηση την οποία κάνουμε ε, είναι ενδεικτικό του πώς πρέπει να συζητάει κανείς για αυτά τα θέματα. Εγώ ε, μην επαναλαμβάνοντα σημεία τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι και ο Χέρμαρτ Μίθ με το μοντέλο το οποίο εξηγεί το πώς ψηφίζει κανεί, παλιό του 60 αλλά πάντα επίκαιρο και η συνάδελφος η ευτυχία Τεπέρογλου για χαρακτηριστικά της ψήφου και την ανάλυση μέσω του ε, Βαλ ενός συμβούλου ψήφου θα περιοριστώ να αναλύσω τα αποτελέσματα των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα όχι έρευνες γνώμης ούτε συμβούλου ψήφου ε, υπάρχουν 16 ομοσπονδιακά κρατήδια στη Γερμανία τα οποία έχουν διαφορετική πολιτική εκλογική και κοινωνική σύνθεση Ήδη βλέπετε μία εικόνα, αυτό με το σαν κίτρινο καφέ είναι η λεγόμενη Ανατολική Γερμανία. Ανατολική το, το, από την, μιλώντας από την εποχή της DDR με το Βερολίνο στη μέση και το από εδώ κομμάτι είναι η τέος, δημοκρατή, η τέος Γερμανία. Τώρα είναι μία ενιαία χώρα με 16 όμως ομόσπονδα κρατήδια και έχει ενδιαφέρον ότι το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας είναι ομοσπονδιακό, δηλαδή υπάρχουν αρκετές και πολλές αρμοδιότητες σε επίπεδο. Εδώ τώρα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, ένα πολύ απλό πράγμα που μας δείχνει κάτι, είναι ότι υπάρχει μια απόλωση, μια απόλωση γεωγραφική πόλωση. Βλέπετε ότι με κόκκινο είναι εκεί που είναι πρώτο το S5. Με μαύρο χρώμα είναι το CDU SU και με μπλε είναι εκεί που είναι κυρίαρχη, είναι κυρίαρχο το AFD, δηλαδή Alternative for Deutschland. Ε, άρα λοιπόν έχουμε μια απόλυση. Υπάρχει, τη βλέπουμε γεωγραφικά. Για να το δούμε λοιπόν λίγο με τα νούμερα. Στις 16 αυτές, στα 16 ομόσπονα κρατήδια, τα αποτελέσματα γενικά δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Ε, βέβαια, άμα δει κανεί ότι υπάρχουν το, το Τσέντεου Τσέσου πήρε 9% περίπου, ε, είχε διαφορά 9% σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτή είναι η διαφορά ποσοστιαία μεταξύ των δύο εκλογών του 2021 και του 2017. Η διαφορά του ήταν 9% και υπάρχουν περιοχές όπου έχει και 15% ας πούμε στο Μεκλεμβούργο Πομερανία. Ή υπάρχει στο στο Σλέτζουγκ Χολστάιν έχει 12% κάτω. Και αλλού όπως στη Βαβαρία που ήταν αναμενόμενο έχει και μικρότερη από τις μικρότερες αποκλήσει 7,1%. Το S5 έχει παντού Υπάρχουν μερικές περιοχές που πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Το FDH, μείωση κλπ. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που μπορούμε να δούμε κανείς. Μιλώντας τώρα για την ανάλυση των εκλογών, θα ασχοληθώ με τους άξονες αντιπαράθεσης των κομμάτων, τους άξονες αντιπαράθεσης των κρατηδίων και την από κοινού ανάλυση για κάθε μία από τις δύο εκλογικέ αναμετρήσεις, παίρνοντα υπόψη, χρησιμοποιώντα τα αποτελέσματα στις 299 εκλογικέ περιφέρειες για τη δεύτερη λεγόμενη, δηλαδή την ψήφο που καθορίζει πόσες έδρες θα πάρει κάθε κόμμα. Εδώ λοιπόν βλέπετε μία ανάλυση σε τέσσερις άξονες, κάθε τους μεταξύ τους. Ο πρώτο, το κάτω στην κάτω γραμμή είναι η σημασία που έχει ο, άξονα, ο κάθε άξονα. Ας πούμε, ο πρώτος άξονα εδώ έχει 48% σημασία, είναι σχεδόν το μισό της εκατό, δηλαδή το 50% της εκλογική αντιπαράθεσης ερμηνεύεται από αυτόν τον άξονα ο δεύτερος 22, ο τρίτος 19 κλπ. Για να δούμε τι λένε αυτοί οι άξονες στον πρώτο άξονα έχουμε μία αντίθεση του CDU, S5, Grünen και F5 με το AFD και το, τους Dilenke είναι πρακτικά ενώ είναι ένα salient, δηλαδή ένα κρυφό ίσου στην εκλογή, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο στη γερμανική κοινή γνώμη, είναι ο άξονας όπου αναδεικνύεται μία αντίθεση ανάμεσα 
τα κόμματα τα οποία θέλουν να, συνεργά, να συνεργαστούν και να διευρύνουν την πολιτική τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα, το ΑΕΠΤΕ και το ΔΙΛΗΝΚΕ, που θέλουν τη Γερμανία να είναι απομονωμένη στο εσωτερικό το δικό της α, θέμα. Άρα λοιπόν παρόλο που είναι κάτι που είναι salient, δηλαδή κρυφό, δεν φαίνεται, δεν προβάλλεται, είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο. Ο δεύτερος άξονας είναι άξονας μιας ασθενούς αντίθεσης δεξιάς και αριστεράς. Το Τσέντεο από την άλλη μεριά, η Πράσινη και το Τιλίνγκη από την άλλη. Ο τρίτος, 19% του S5 εναντίον των Γκρούνεν, τα πλήν και εσύ είναι συμβα... συμβατικά, δεν έχουν κάποια σημασία, δεν είναι αρνητικό το ένα θετικό το άλλο, απλώς είναι σε δύο άκρα. Είναι μια αντίθεση εσωτερικό τη αριστερά, ενώ στο 5% ο τελευταίος είναι μια, μια αντίθεση στο εσωτερικό τη δεξιά. Αν πάμε τώρα στα κρατήδια, για να δούμε τι συνέβαινε, ο, άξονας, ο πρώτος άξονας αποτελείται αποκλειστικά ή συνδέεται αποκλειστικά με την πρώην Ανατολική, με την νέα Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, εκτός από το Βερολίνο, έτσι, όπου αυτή είναι στην πλευρά της απομόνωσης. Η περιοχή αυτή, οι κάτοικοι από τις περιοχές της ψηφοφόρου είναι προς την πλευρά της απομόνωσης, κατά κύριο λόγο. Στο δεύτερο άξονα... Το 22% έχουμε την αντίθεση της Βαβαρίας που είναι προς, τη, προς τα δεξιά με το Αμβούργο, τη Βρέμι και το Βερολίνο τις τρεις μεγάλες πόλεις του Βορρά ε, στη Γερμανία που είναι προς τα αριστερά. Αν τώρα τα δούμε αυτά από κοινού βλέπουμε ότι κατά τον πρώτο άξονα τον οριζόντιο η απομόνωση και η συνεργασία χωρίζει και αυτά τα κόμματα που βλέπαμε πριν δηλαδή το S5 το, τους Γκρούνεν και το Τσεντεού τους χωρίζει από το, και το F5 τους χωρίζει από το Τιλίνκια και το ΑΕΦΤ ο δεύτερος άξονας ο κάθετος άξονας ορίζει μια αντιπαράθεση δεξιάς και αριστεράς και αν πάρουμε τα τέσσερα τα τέσσερα τεταρτημόρια που χωρίζουν τέσσερις μεγάλες ομάδες αν πάνω αριστερά βλέπουμε την, βλέπουμε το τεταρτημόριο να ορίζει την Ανατολική Γερμανία και τους Διλίνκε. Εδώ είναι η κωδική για τα κρατήδια και εδώ με τρίγωνο για τα κόμματα. Ε, στο κάτω αριστερά κομμάτι που υπάρχει μόνο η Σαξονία είναι το ΑΕΒΔ, θυμηθείτε το χάρτη. Και στο πάνω δεξιά κομμάτι έχουμε το S5 και της, το Αμβούργο, τη Βρέμι, την, το Νίντα Ζάξεν, το Νόρντ Ράιν, Βεστφάλεν, ενώ κάτω δεξιά η Βάδη Βιρτεμβέρη και η Βαβαρία, που είναι στο, με, την, με το Τσεντεού και τους Πράσινους. Αυτό, αυτό για το 17 και αν δούμε το 21 αντίστοιχα, τι συμβαίνει. Ο, ο πρώτος άξονας παραμένει να είναι ισχυρός, να είναι... 45% αλλά πλέον έχουμε μια δευτερεύουσα αντίθεση στον άξονα συνεργασία απομόνωση. Μόνο η πράσινη εναντίον των ΑΕΠΤ και τη Λίνκε. Τα άλλα δύο και τρία κόμματα είναι προφανώς προς την πλευρά της συνεργασία, δεν συμμετέχουν όμως οι αντιπαράδοσεις. Ο δεύτερος άξονας με 28% είναι μια ασθενή αντίθεση δεξιά αριστερά. Ο τρίτος άξονα αναδεικνύει τον, προ... τον καθοριστικό ρόλο του S5, κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει και γιατί το S5 βρέθηκε κατάλληλος να αναγεννηθεί, κατάλληλος να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Έχει ένα, δείχνει ένα σημαντικό σημείο και ο τέταρτος άξονας, μιας μικρής, μικρός άξονας, δευτερεύουσας αντίθεση. Άρα λοιπόν, τι διαφορά έχουμε, ενώ είχαμε μια παραμένει η βασική, ο βασικός άξονα συνεργασίας απομόνωσης με πολύ μικρές διαφορές, ενώ είναι ασθενής η αντίθεση δεξιάς αριστεράς στο, στην, στο 21. Και αν δούμε και τα κρατήδια, στον πρώτο άξονα η Ανατολική Γερμανία παραμένει στην πλευρά της απομόνωσης. Στον δεύτερο άξονα έχουμε την αντίθεση Βρέμις Βερολίνου και Βοβαρίας όπου η Βαβαρία πηγαίνει προς τα δεξιά, η Βρέμι και το Βερολίνο προς τα αριστερά. Και αν τα δούμε τώρα συνθετικά αυτά, έχουμε 
ο πρώτος άξονας, ο οριζόντιος από μόνο συνεργασίας, βλέπετε ότι οι πράσινοι ανεβαίνουν πάνω μαζί με το S5 και από την δεξιά πλευρά τα δύο πράσινα, τη δύο πράσινη κύκλη, τα δύο πράσινα γκρουπ είναι το S5, η πράσινη, το F5 και το CDU μαζί, ε, ενώ από την άλλη μεριά είναι το D-Link και το AFD. Φυσικά πάνω αριστερά έχουμε Ανατολική Γερμανία D-Link, κάτω αριστερά τη Αξιονία με το AFD όπως πριν, πάνω δεξιά το Αμβούργο, τη Βρέμι, τη Σαξον, την Ιντερ Σάξεν, την ΕΣΥ, το Νορδ Ράιν Βεσφάλεν με το S5 και τους Πράσινους και κάτω τη Βάδη Βιτερμπέργη και, το, και τη Βαβαρία. Δηλαδή δεν έχουμε και τόσο σημαντικές διαφορές σε αυτό το επίπεδο. Αν τώρα το αποτυπώσουμε αυτό βλέποντας πώς τοποθετούνται τα κρατήδια και τα κόμματα μπορούμε να το δούμε πολύ αναλυτικά. Δεν έχουμε τον καιρό, τον χρόνο πιθανό να πούμε περισσότερα γι' αυτό εδώ. Βλέπετε... Για παράδειγμα ότι έχουμε μία ομάδα όπου η Βαβαρία συνδέεται με το Τσεντεού, έχουμε μία ομάδα κρατηδίων που συνδέονται με το S5 κατά το Ήμιση, μία που πάει με το Τσεντεού κλπ. Και το τελευταίο, αυτό που έχει 593 ε, πάνω στην πρώτη γραμμή, είναι το, η Ανατολική η τέος, Ανατολική, η λεγόμενη Ανατολική Γερμανία, όπου είναι συνδεδεμένοι με το AFD και τους D-Link. Τώρα, για να δούμε λίγο και τι συνέβη μεταξύ 17-21. Εδώ, κάνοντας μία διασταύρωση των δύο προηγούμενων ομάδων ομαδοποιήσεων, βλέπουμε ότι η Ανατολική παραμένει σταθερά, η Βαβαρία παραμένει σταθερά, ενώ η Βάδη Βιτεβέργη μετακινείται από την προηγούμενη κατάσταση του 17 στο 21, προς διαφορε... όχι τόσο προς το ΤΕΝΤΕΟΥ αλλά προς τα υπόλοιπα κόμματα. Και τέλος, από την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων με βάση τα αποτελέσματα ψήφους κάνοντας μία... προσπαθώντας να εκτιμήσουμε τον πίνακα μετακινήσεων μπορούμε να δούμε ότι στην ταμπλέ που βλέπετε είναι η λεγόμενη ε, συσπήρωση των κομμάτων δηλαδή το Τσεντεού κράτησε το 68% των ψηφοφόρων του μεταξύ των δύο εκλογών το S5 όπως περίμενα στο 95% το D-Link κράτησε το 50% τις μετακινήσεις που είναι σημαντικές ας πούμε 30% των προηγούμενων ψηφοφόρων του D-Link πήγαν στο S5 και 11% τους πράσινους από το Τσεντεού 8% πήγε στο S5 και 9% στους πράσινους και 9% σε άλλα κόμματα. Υπήρχαν πολλά κόμματα αυτή τη φορά στη Γερμανία. Από το AFD μόνο 7% είναι σημαντική μετακίνηση. Κράτησε το 75%, 3 δηλαδή των ψήφων του, αλλά 7% μετακινήθηκε στο F5. Ενώ από το F5 12% πήγε στους πράσινους και 11% από το Τιλίνκε πήγε στους πράσινους. Άρα λοιπόν έχουμε μία απόλυτη εικόνα τι συμβαίνει και αυτή η εικόνα είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει τα, τις, τα κόμματα για να δουν με ποιον θα συμμαχήσουν. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Θα πει ότι αν πάτε και τους πράσινους θα δούμε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κομματικών του ακροατηρίων Άρα λοιπόν είναι λογικό, εκτός από τα θέματα, προπαγα... τα θέματα προγράμματος και τα λοιπά, να κοιτάξουν και τι λένε οι άνθρωποι που τους ψηφίζουν, οι πολίτες που τους ψηφίζουν. Ε, να πω ότι κάναμε την ανάλυση μετακινήσεων για κάθε μία από 299 εκλογικέ περιφέρειες για να δούμε αν υπάρχουν ουσιαστικέ διαφορές. Θα ακολουθήσει όχι τώρα, αλλά σε κάποια άλλη επόμενη φάση η σχέση πρώτης και δεύτερης ψήφου για να μιλήσουμε για το γερμανικό σύστημα όπου πράγματι υπάρχει μια ε, διαφορά όσο άλλα εκλογικά συστήματα δεν είναι τη ώρα να πούμε γιατί και πώς έχει προκύψει πάντως το τι ψηφίζει κανείς πρώτη και δεύτερη ψήφο έχει μεγάλη σημασία να θυμίσω μόνο ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό μέρος μικρό αλλά σημαντικό μέρος της γερμανικής κοινής γνώμης 
που νομίζει ότι όταν λένε πρώτη ψήφο αυτή είναι η σπουδαιότερη και επειδή τη λένε πρώτη ε, όπως μπορεί να μας πει και ο Χέρμαν για αυτό το πράγμα το οποίο όντω μετά από τόσα πολλά χρόνια υπάρχει μια μερίδα της κοινής γνώμης στη Γερμανία που δεν καταλαβαίνει ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα μόνο ένα κάτι πάρα πολύ σύντομα ε, αφού μιλάμε ε, για τους πράσινους εδώ είναι το από και προς τους πράσινους, δηλαδή από ε, τα άλλα κόμματα προς τους πράσινους σε κάθε μια περιοχή. Με κίτρινο είναι εκείνα τα οποία είναι πάνω από το γενικό μέσο. Βλέπετε 5-6% είναι στο γενικό μέσο, αλλά υπάρχουν περιοχές όπως το Αμβούργο, η Βρέμι, το Βερολίνο, όπου αυτό είναι υπερδιπλάσιο σχεδόν. Ε, στην πρώτη στήλη, από το AFD προς πράσινους στην πρώτη στήλη είναι από το, από το CDU προς τους πράσινους ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν τα κίτρινα είναι εκεί που έχει πάνω από το μέσο τους δηλαδή εκεί που έχουμε δυτική και βόρεια Γερμανία στην πραγματικότητα το ΔΕΛΤΑ κάθετος Β το κωδικοποίησε σαν δυτική βόρεια το ΔΕΛΤΑ Β είναι δυτική βόρεια μέση το ΑΒ είναι ανατολική, βόρεια κλπ. Και τέλος, από τους πράσινους προς τα άλλα κόμματα, από τους πράσινους 17 προς τα άλλα κόμματα, βλέπετε ότι στην ανατολική Γερμανία ε, είναι ισχυρότερη η μετακίνηση από τους πράσινους στο S5, αλλά και στο, στο F5, ε, κυρίως σε περιοχές με την υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση η περίπτωση του, Ζα, του Ζάρλαντ όπου η πράσινη για κάποιο από μια εκ, 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 στο δικαστήριο δεν συμμετείχαν τελικά στις εκλογές δεν μέτρησαν δηλαδή η ψήφη τους άρα αυτό που βλέπετε εκεί 35% και λοιπά ε, οφείλεται στο γεγονό ότι δεν υπήρχε δεύτερο, δεύτερη ψήφο για τους πράσινους. Αυτά σας ευχαριστώ και θα έχουμε την ευκαιρία να, να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, υποθέτω αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηπαντελή για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε. Περιμένουμε με αγωνία την νέα έρευνα για τη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης ψήφου. Πολύ ενδιαφέρον ε, στοιχείο πραγματικά γιατί πάρα πολλοί Γερμανοί ψηφίζουν τελείως διαφορετικά κόμματα στη, στο direct mandate όπως λένε και μετά στη λίστα του κόμματο και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Ε, last but not least, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς και μεθοδολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Α, χαίρομαι πολύ που έχω μία ευκαιρία ακόμη να ακούσω και να μιλήσω για τις γερμανικές ε, εκλογές. Σε, ε, ε, στο ελληνικό περιβάλλον, το αντικείμενο αυτής ακριβώς της πρότασης που μόλις ε, εξέφρασα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ε, συζητιέται ε, η γερμανική εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα θα είναι και το αντικείμενο της ε, παρουσίασης που μοιράζομαι ευθύς αμέσω μαζί σας. Η σκέψη ε, που οργανώνεται με αυτό το, το PowerPoint που ελπίζω να ε, μπορείτε να δείτε μαζί μου ε, αφορά το ενδιαφέρον που οι γερμανικές εκλογές παρουσιάζουν τόσο ως εκλογικό αποτέλεσμα, όσο και ως μετεκλογικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά δηλαδή ως διαδικασία. Για να μην την οθόνη, είναι, φαίνεται πολύ... Η οθόνη. Η οθόνη σου φαίνεται πολύ άσχημα. Είναι μεγάλα τα... Μεγάλη, με... Και τώρα. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα, για να δούμε. Εγώ βλέπω μια χαρά πάντως. Αλλά τα βλέπουμε εμείς, ναι. Ωραία, Βλέπετε ωραία. Κάνω ότι δεν το άκουσα. Μάλλον είναι αντιπερισπασμός εδώ του συναδέλφου. Όχι. <laughs> λοιπόν, <laughs> λοιπόν, το, το ε, έλεγα ότι το ερώτημα για τις Τώρα εκλογές, εκλογές στην Ελλάδα, το βρήκαμε, ε, μπορεί να συνοψιστεί τόσο με σημείο εστίαση στο ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα την ερμηνεία ε, της ψήφου, όσο και την επόμενη μέρα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης και σε ένα τρίτο επίπεδο την τρίτη μέρα θα μπορούσα να πω, δηλαδή 
τον τρόπο που η νέα κυβέρνηση θα χειριστεί α, τα ευρωπαϊκά θέματα που α, εμέσως αφορούν και την Ελλάδα. Αναφορικά λοιπόν με την πρώτη από τις ενότητες που σας υποσχέθηκα έχουν ήδη υποθεί από α, την κυρία Τεπέργο και τον κύριο Χατσιβαντελή αρκετά από τα σημεία αυτά. Εντόπισα η αλήθεια είναι και μία μικρή διαφοροποίηση μεταξύ τους. Θα προσθέσω λοιπόν και εγώ το τρίτο στοιχείο, α, ως τρίτο στοιχείο α, τη δική μου γρήγορη ανάλυση αναφορικά με το κατά πόσον τα αποτελέσματα δίνουν, α, δείχνουν με συγχωρείτε αλλαγέ στην κλασική εικόνα μας για τις διαιρέσεις του γερμανικού εκλογικού σώματος. Τον χάρτη αυτό τον είδατε και στην προηγούμενη παρουσίαση και θα κρατούσα ακριβώς την ίδια ερμηνεία, αυτή δηλαδή μιας γεωγραφικής διαφοροποίησης η οποία συμπυκνώνεται τόσο στο στο Χριστιανοδημοκρατικό Νότο όσο και σε εκείνη την ζώνη για την ακροδεξιά στην νότια πρώην Ανατολική Γερμανία. Ε, η διαίρεση αυτή ε, δεν είναι η μόνη. Στον επό, στα, στα, στα επόμενα γραφήματα ε, μπορεί κανείς να εντοπίσει και μία ε, διαφοροποίηση ότι τα ορθογόνια αντιστοιχούν στο μέσο ε, όρο, μάλλον στην ναι, Μέσο όρο θα μπορείς να το πεις, στη μέση ε, 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 εικόνα ε, κατανομής της ψήφου σε όλον δηλαδή, τον πληθυσμό και άρα οι υπερχιλήσεις από το ορθογόνιο που βλέπει κανείς για παράδειγμα στους πράσινους για τις ε, αστικές περιοχές στα αριστερά του σχήματος, του γραφήματος δείχνουν ότι εκεί έχουμε μεγαλύτερο ε, ποσοστό του συγκεκριμένου κόμματο σε αυτή την ε, πληθυσμιακή κατηγορία. Άρα η υπερχίληση των πράσινων για παράδειγμα ε, στις αστικές περιοχές δείχνει μία μία κάποια διαφοροποίηση ως προς ε, τον άξονα της αστικότητας. Ε, το ερώτημα που βλέπετε στον υπότιτλο για το κατά πόσο αυτή η αποτύπωση ε, είναι ε, ένδειξη μιας πολιτισμικής διαίρεσης η οποία αποτυπώνεται και στο, ε, στο, στον άξονα της αστικότητας ε, μένει να απαντηθεί πιθανόν με μία δεύτερη ε, εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα επαναλαμβάνεται η ίδια εικόνα. Για την ηλικιακή διαφοροποίηση υπόθηκαν πολλά και είναι εμφανή και σε αυτή τη μορφή του γραφήματο με τι υπερχιλήσει που σα ε, σημείωσα προηγουμένω. Ο υπότιτλο εδώ, αν μου επιτρέπετε, ε, δείχνει και πάλι μία επιφύλαξη για το κατά πόσον ε, η ψήφο που αποτυπώθηκε στι τελευταίε εκλογέ είναι, όπω λέμε, μία ψήφο γενιά, αφορά δηλαδή μία διαφορετική ε, εκλογική συμπεριφορά των. Ε, Γερμανών της συγκεκριμένης, των συγκεκριμένων νέων Γερμανών, αλλά της συγκεκριμένης νέας γενιάς, ή ε, πρόκειται για μία τάση που με τον καιρό θα ε, απορροφηθεί, θα λέγαμε, και άρα ε, με το πέρασμα των χρόνων η γενιά αυτή θα οδηγηθεί σε πιο παραδοσιακές, ας το πούμε έτσι, επιλογές υπέρ των μεγαλύτερων κομμάτων. Ε, η τελευταία διαίρεση, έντονη και ε, αυτή, αφορά την ε, μόρφωση, και αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Υπερχιλήσεις βλέπετε για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στην χαμηλότερη ε, κατηγορία μόρφωσης. Ε, η υπερχίληση σημαντική για τους πράσινους στην ανώτερη ε, ε, κατηγορία μόρφωσης στα δεξιά σας. Οι τέσσερις διαιρέσεις μαζί δείχνουν προς ε, ε, μία ε, σταδιακή εδραίωση διαφορετικών από τις ε, κλασικές και αυτές ήταν ταξικές, κοινωνικές, οικονομικές, κοινωνικονομικές μάλλον, διαιρέσεις που γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν, το, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι γερμανικές εκλογές του 2021 είναι σημαντικές, αφορούν κατά βάση τον εκλογικό αναλυτή, αλλά και τον οποιονδήποτε επιχειρεί να ερμηνεύσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα. Η δεύτερη ενότητα, εκείνη που είπαμε ότι αφορά την επόμενη μέρα, αν θυμάστε, δηλαδή το τι συμβαίνει από τη Δευτέρα ουσιαστικά 27 Σεπτεμβρίου και 12 μπορεί να συμπυκνωθεί κατά τη γνώμη μου σε μια διαφορετική πρόταση για μοντέλο διακυβέρνησης. Η Γερμανία νοείται ως η χώρα της θεσμικά επιβαλλόμενης όπως λέμε συνένεσης ως μια δηλαδή χώρα που, και μια κοινωνία που έχει επιλέξει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης με άλλα λόγια δεν είναι κάτι που προέκυψε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και 
η αρχιτεκτονική του συστήματος, άρα δηλαδή οι επιλογές που η ίδια η κοινωνία έχει κάνει, καταδεικνύουν αυτήν τη στόχευση. Τη στόχευση για την θεσμικά επιβαλλόμενη συνέλευση που έλεγα προηγουμένως. Τέτοιε ενδείξει, τέτοια εργαλεία, αν θέλετε, για το αρχιτεκτόνημα, είναι το ίδιο το εκλογικό σύστημα, η ύπαρξη δύο νομοθετικών σωμάτων με ισχύ, η άμεση εκλογή τοπικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, άρα η, η ομοσπονδιακή δομή, η γόνιμη ψήφο εμπιστοσύνη, η υποχρέωση ουσιαστικά δηλαδή εναλλαγή μια κυβέρνηση μόνο όταν υπάρχει έτοιμος, ας το πούμε έτσι, ο αντικαταστάτης της. Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ε, ε, την διάθεση για τη θεσμικά επιβαλλόμενη συνένεση. Αυτά είναι ε, προϋπάρχοντα στοιχεία και δεν αφορούν τις συγκεκριμένες εκλογές. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε άλλος και στην Ελλάδα και αλλού επιθυμεί νομοθέτηση κοινωνία ενώ μια διαφορετική ε, δομή μπορεί να κοιτάξει στο γερμανικό πρότυπο. Ε, αυτό που από τη Δευτέρα και μετά, την επόμενη μέρα, ε, γίνεται ορατό στην, ε, στην Ελλάδα και σε κάθε τρίτη χώρα, είναι οι πρακτικές που οι δρόντες χρησιμοποιούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη θεσμικά επιβαλλόμενη συνένεση. Όπως λέω στον τίτλο της διαφάνειας, η συνεργατικότητα των δρόντων. Και αυτή ε, ε, εντοπίζεται... Ε, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ δυνητικών εταίρων, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη την, την, το σχηματισμό συμμαχίας, έτσι, στα δεσμευτικά κείμενα υλοποίησης των πολιτικών, όταν οι διαπραγματεύσεις ευωδώσουν, και, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο, στην ηθική νομιμοποίηση των συμβιβασμών. Ακούσαμε για πολλές ε, διαφορετικές πολιτικές προτάσεις μεταξύ κομμάτων που αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι και συζητούν πιθανή κυβερνητική συμμαχία. Καταλαβαίνετε ποια είναι η σκέψη μου πως παρόμοιες πρακτικές είτε αφορούν το δεσμευτικό κείμενο που λέω είτε την νομιμοποίηση συμβιβασμών δεν νοούνται στην ελληνική περίπτωση. Πιθανόν και σε άλλων χωρών. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συνθήκη, την επομένη όπως λέω γλαφυρά νομίζω των εκλογών που αφορά την διαπραγμάτευση με στόχο τη θεσμικά επιβαλλόμενη συνένεση που επιβάλλεται εκ του συστήματος όπως περιέγραψα στην προηγούμενη διαφάνεια. Άρα, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αναμέτρησης που λόγω του εντονότερου κατακαιρματισμού και των μικρών διαφορών μεταξύ της δύναμης των κομμάτων και άρα της, των, των περισσότερων της μίας δυνητικών επιλογών σχηματισμού κυβέρνηση, δείχνει προς ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και σε αυτό και αυτό μάλλον δεν θα ήθελα να το, να το απλοποιήσουμε ή να το εκφυλίσουμε σε μία απλή συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας. Είναι κάτι πολύ παραπάνω και νομίζω ότι το παραπάνω καταδεικνύεται με τις πρακτικές που περιγράφω στην διαφάνεια αυτή. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο οι γερμανικές εκλογές 2021 είναι σημαντικές σε έναν Έλληνα ή σε έναν τρίτο σχετίζονται με την μεθεπο επόμενη μέρα, όπως λέμε, τη μέρα που θα έχει σχηματιστεί η γερμανική κυβέρνηση και θα βρεθεί στο τιμόνι της, της Ευρώπης. Θα είναι α, κάτι αλλιώτικο, θα είναι μια αλλιώτικη εκείνη η μέρα. Φοβάμαι ότι εδώ δεν περιμένω σημαντικές ε, αλλαγές. Ε, καλά, προφανώς και το μοντέλο διακυβέρνησης του ελληνικού, για παράδειγμα, δεν θα αλλάξει επειδή οι γερμανικές εκλογές του 2021 έδειξαν έναν διαφορετικό δρόμο ή ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται ε, τα κόμματα και οι δρόντες από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου είναι διαφορετικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, ε, εκτιμώ ότι η μεθεπόμενη μέρα της Γερμανίας δεν θα φέρει ε, ε, αλλαγές στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη. Εξού και ο υπότιτλος περί αδράνειας που σχετίζεται, όπως ε, θα επιχειρήσω να τεκμηριώσω στην επόμενη διαφάνεια, με τον ε, διακυβερνητισμό στην Ευρώπη. Λοιπόν, ε, τα ανοιχτά μέτωπα της Ευρώπης είναι λίγο πολύ γνωστά και ε, καταγράφονται περιληπτικά σε αυτήν ε, αυτή τη διαφάνεια. Ε, η σκέψη ότι ε, περί γερμανικής συνένεσης που αναφύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα δημιουργεί μία επίπτωση στην, στην Ευρώπη ε, όχι κατά ανάγκη θετική, την αδράνεια. Η αδράνεια της Ευρώπης 
γιατί θα, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πως η Ευρώπη είναι αδρανής, ε, είναι πιθανόν το, το επακόλουθο αυτή τη ε, γερμανική ε, εν γενού ε, προερχόμενη ε, διάθεση για συνένεση. Η γερμανική συνένεση δημιουργεί λοιπόν μία αδράνεια, μία, ε, μία δυσκο, δυσχέρεια στην ε, απόφαση ε, σε όλα αυτά τα θέματα. Υπό την έννοια αυτή δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς όσο και αν ε, ε, θεωρεί πως το, το τέλος της Μέρκελ μπορεί να φέρει μία αλλιώτικη ε, εκδοχή ότι θα φέρει, ε, ε, θα φέρει την, ε, την αλλαγή. Η αδράνεια προέρχεται από, σκεφτείτε την προηγούμενη ενότητα, τη θεσμικά επιβαλλόμενη συνένεση. Και εγώ θα έλεγα και την ε, ε, εύκο, μάλλον την αποδοχή ε, του συμβιβασμού ως ε, τελικής ε, κατάληξης μιας διαπραγμάτευσης. Η, ε, τελική μου σκέψη αφορά το κατά πόσο η, ότι, ε, θα ε, μπορούσε να δημιουργήσει ε, διαφορετικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις ποιες θα ήταν για την Ευρώπη. Θα ήταν η ε, μετάβαση από τον διακυβερνητισμό στην, ε, στον, ε, στις περιθυμικές δομές. Η μετάβαση αυτή δεν είναι κατά πώς δείχνει ακόμη και, και το τρυφερό αισθαντανέ της Μέρκελ με τον Μακρόν της φωτογραφίας, δεν είναι ε, ε, επιθυμητή. Η σκέψη μου είναι πως η γερμανική υπεροχή συντηρεί, όπως λέμε, το διακυβερνητισμό. Ε, με την έννοια αυτή θα συνεχίζει να επιχειρείται αυτή η δρομολόγηση της λύσης των ευρωπαϊκών πραγμάτων, ε, ακριβώς διότι η ε, Γερμανία εμένει τόσο πολύ και δικαίως για την ίδια ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα στον, ε, στη, στην έβρεση συνενέσεων. Οι μόνες, ε, θα έλεγα, ρογμές, χαραμάδες ε, διαφοροποίησης μπορούν να προέλθουν από ένα-δύο σημεία που καταγράφονται στη συνέχεια της διαφάνειας. Πρώτον, η εμπλοκή ευρωομάδων στις γερμανικές διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσον αυτή η εμπλοκή είναι έντονη ή όχι. Ωστόσο, η ε, συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις της συγκεκριμένη χρονιάς, των συγκεκριμένων εκλογών, των φιλελευθέρων και των πρασίνων, κομμάτων που ανήκουν σε ευρωομάδες με έντονη δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μία ρογμή, μία ευκαιρία για, να το πω, μία πιο ευρωστραμμένη προσοχή των γερμανικών κομμάτων, ακριβώς εξαιτίας, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, της εμπλοκής των δύο συγκεκριμένων κομμάτων και άρα των ισχυρών ευρωομάδων τους στις διαπραγματεύσεις. Πολλά έχουν υποθεί, για παράδειγμα, για τη διάθεση της του ΑΛΔΕ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, να οθήσει το FDP σε συμβιβασμού σε ό,τι αφορά την οικονομική του πολιτική. Η δεύτερη, η δεύτερη ρογμή, όπως προσημείωσα, είναι η διακύμανση στο προφίλ εθνικών κομμάτων εντός ευρωομάδων. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στην περίπτωση του ΑΛΔΕ και πάλι. Υπό την έννοια αυτή, η ύπαρξη κομμάτων που είναι περισσότερο αριστεροφιλελεύθερα θα τα λέγαμε απλοϊκά σε σύγκριση με το, με το FDP θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία τώρα που το, που το FDP θα είναι μέλος ενός, ενός τέτοιου τριμερούς σχηματισμού υποθέτω ότι συμφωνούμε πόσο μεγάλο ένα σπισμός είναι λιγότερο πιθανός ε, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα οθούνταν η Γερμανία πιο κοντά στην Ευρώπη, ας το πω έτσι, ε, με την έννοια της προτεραιοποίησης ε, των κανόνων της διαπραγμάτευσης, που αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι ε, υπερβολικά στραμμένη προς την ε, συνένεση. Τελευταίο στοιχείο, οι γαλλικές εκλογές, ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή, είναι όμως χρονικά πολύ κοντά, Προφανώς οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να οθήσει και τη Γερμανία, που υποθέτω θα έχει ως τότε τη δική της κυβέρνηση, σε ένα διαφορετικό τέμπο. Κατά τα άλλα, 
για την Ελλάδα και για κάθε τρίτο το τονίζω. Οι ε, γερμανικές εκλογέ της 26ης Σεπτεμβρίου δεν αναμένεται να ε, αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία ε, βλέπει την Ευρώπη ε, ακριβώς γιατί η ίδια η ίδια Γερμανία ενώ το ίδιο το γερμανικό σύστημα και όχι η ίδια η Μέρκελ, γιατί υπήρχε αυτή η παρανόηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ε, επιθυμεί ε, κάθε υπερβολή πολλές φορές την συνένεση και τον ε, διακυβερνητισμό. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο. Δεν άκουσα την κυρία Κουμελάκη να όχι, μια χαρά. <laughs> με διακόπτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Ε, μ' άρεσε αυτό το σύμμορο που είπατε ότι η κουλτούρα των συνενέσεων στην διαμόρφωση mm-hmm. των γερμανικών κυβερνήσεων ουσιαστικά εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ολιβόλεπτο διάλειμμα και στις 6 και μισή και κάτι επιστρέφουμε με, την, με το στρογγυλό μας τραπέζι. Ε, μπορείτε ήδη να αρχίσετε να καταθέτετε τα ερωτήματά σας. Έχω μαζέψει κάποια και θα τα συζητήσουμε αμέσω μετά. στο διαδικτυακό μας συνέδριο και στην Στρογγυλή Τράπεζα που θα ακολουθήσει μετά τις διαλέξεις των εκλεκτών καλεσμένων μας. Ε, πρώτα μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στην δημοσκόπηση στην οποία είχατε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε, να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς γνωρίζετε για τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών. Ε, ξέρω, ε, έχω γνώση των αποτελεσμάτων 67%. Ε, γνωρίζω πολύ καλά ε, τι συνέβη 30% και δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα για, τα, για τις γερμανικές εκλογές και τα αποτελέσματά τους ένα 3%. Περιμένετε μια σημαντική αλλαγή του ρόλου της Γερμανίας ε, μέσα στην Ευρώπη. Ε, νέα αποφασιστική, 18% είναι ασαφές ένα 6%. Ε, πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα 15%. Ίσως αλλάξει λίγο 61%. Πόσο σημαντικά είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών για την Ελλάδα και τις ελληνογερμανικές σχέσεις. 0% καθόλου, καθόλου σημαντικό. Κάπω σημαντικό θεωρεί ότι είναι το 56%. Πολύ σημαντικό το 41%, ασαφές το 3%. Η τελευταία ερώτηση, ευρωπαϊκή ενοποίηση και δημοκρατική διακυβέρνηση, είναι πολύ συγκεχημένες έννοιες, ένα 3%. Μάλλον είναι, με, μπερδεύει, με μπερδεύουν αυτές οι δύο λέξεις, 31%. Ε, μπορώ επαρκώς να περιγράψω αυτά τα ζητήματα, ένα 31%. Και 34% έχω βαθιά γνώση αυτών των ζήτημάτων. Αυτή ήταν λοιπόν η δημοσκόπησή μας. Ε, συνεχίζουμε με μία ε, πρώτη τοποθέτηση σε αυτά που έχει ακούσει από την πρόξενο της Γερμανίας Θεσσαλονίκη, την ε, Ζιμπίλε Μπέντιχ. Ε, κυρία Μπέντιχ, θέλετε να μας πείτε πώς βλέπετε τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις, αν έχετε κάποιο σχόλιο, τι σας έκανε ναι. από αυτά που υπόθηκαν. Ναι, ε, ε, μπορώ να μιλάω ε, στα αγγλικά, είναι πιο εύκολο λέ, για μένα. Ε, thank you very much, first of all, for, for the invitation and uh, for, to this interesting discussion. Um, when I first uh, got the invitation, uh, I thought 
what, what do we know? We know nothing because this time the this these um, exploration talks were perfectly confident, confidential, other than uh, five years ago. Uh, so um, I wondered what what exactly could we talk about? There's nothing, but uh, it turned out to be a very interesting. Uh, a session because I realized that your approach is the political science approach, which is uh, quite different from, from what we as uh, gov government um, officials uh, do. Uh, and th that was really, really interesting. And um, I think uh your um an, 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 an analysis uh are absolutely correct what, what all what, what i what i heard and understood and um for me uh, as a person of the practical side um i'm really involved i mean i'm working for the german government and i'm waiting uh, now um what kind of government will, will that be and uh, even more practical i'm waiting for my new foreign minister or will sh will uh, he be a man will he be will she be a woman we don't know anything. We, as I said, these talks are so confidential. We know absolutely nothing. We just can speculate and that's very nice, but I'm really waiting. And I want to make a statement here. Um, whatever new government will be, it will be the same foreign policy because uh, the voters have decided to give their, their made their, their majority of votes to parties who are not anti EU and anti uh, NATO or, or anything. It's the mainstream that is now again in power. No, whatever coalition it will be, let's say if the left had had a majority or something, they are against the NATO. We, we would have uh, feared uh, a NATO exit of, of Germany. And if the AFD, these, these nationalists, uh, had had a, a bigger outcome, they are against the EU. So this is all very positive. And that's why I'm quite optimistic. And Greek German relations will I, I say they will not be affected because German foreign policy is known to be very, very stable. Very stable. Thank you for, for, for listening. <laughs> Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι θα είναι ακριβώς η ίδια η εξωτερική πολιτική ε, μελλοντικά, διότι αν παραδείγματος χάρη είναι υπουργό Εξωτερικών ένας πράσινος ή μια πράσινη, αν λένε μπέρμποκ, όπως φημολογείται, ας πούμε η στάση των πρασίνων απέναντι στη Ρωσία είναι πολύ διαφορετική από αυτή των σοσιαλδημοκρατών, ε, το οποίο θα μπορούσε να έχει επίπτωση παραδείγματο χάρη στον αγωγό Nord Stream 2. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσει. Προφανώ οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι κοινέ. Δηλαδή ο προσανατολισμό, ο ευρωπαϊκό, όπω είπατε, είναι δεδομένο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε κάποιε διαφοροποιήσει ή απέναντι στην Τουρκία, παραδείγματο χάρη, όπου οι πράσινοι έχουν μια πολύ πιο εχθρική και επικριτική στάση από ότι ε, το Τσεντεού ω τώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε κάποιες διαφοροποίησεις. Δεν θεωρώ ότι όλα θα παραμείνουν ίδια. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Uh, we will see. We can't say now. Uh, say it now. I'm optimistic. It will be the same flow. Of course, there will always be uh, differences or something. And I had Greece in, in mind, not Russia or China. So we're, we're talk, talking about Germany and Greece. And I think uh, we are so, so stable together in the EU. 
and um, the, the 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 Greek German relations are very very stable. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ε, θα ήθελα να προχωρήσω με την, να ξεκινήσω μάλλον την πρώτη ερώτηση στην ευτυχία Τεπέρογλου, επειδή ξέρω ότι βιάζεται να φύγει, έχει μία πτήση. Ε, είναι μαζί μας ή έφυγε ήδη η ευτυχία. Εδώ είμαι ακόμα. Ωραία. Ε, έχει, είναι και ερώτηση από το κοινό. Ε, αν είμαστε μπροστά με βάση αυτά τα δεδομένα που μας είπες, ε, αν βρισκόμαστε σε μία αλλαγή ουσιαστικά του πολιτικού συστήματος ε, σε σχέση με αυτό που είπε στην ε, αποσύνθεση ας πούμε, των δύο κομμάτων εξουσίας. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε κι άλλη μία ερώτηση που μου έκανε εντύπωση. Ε, ανέφερε σε κάποια στιγμή την εναλλακτική για τη Γερμανία και είπες ε, ότι ουσιαστικά έχει μετατραπεί από ένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σε ένα καθαρά εθνοφιλετικό ακροδεξιό κόμμα το οποίο παρακολουθείται από το, σε ορισμένες περιπτώσεις από το Verfassungsschutz. Εσύ που βλέπεις παρακμή του κόμματος, πώς, πώς αξιολογείς την επίδοση αυτή ή μια σταθερότητα περίπου στο 10% και μια σίγουρα αναμφισβήτη εδραίωση στο ανατολικό κομμάτι όπως είδαμε και στο χάρτη που μας παρουσίασε ο κύριος Χατζηπαντελής. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα έλεγα ως προς την πρώτη ερώτηση ότι είναι ακόμα αρκετά νωρί να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα κατά πόσο αλλάζει το κομματικό σύστημα στη, στη Γερμανία αν έχουμε ένα, μια αλλαγή, ένα party system change ουσιαστικά. Υπάρχουν οι συνθήκες, θα έλεγα αυτό, προσπάθησα να δείξω στην παρουσίασή μου. Οι συνθήκες όντω δείχνουν μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτή η διαδικασία της αποεφθυγράμμισης των ψηφοφόρων, το οποίο βέβαια έχει ξεκινήσει ότι ξαφνικά τώρα εμφανίστηκε αυτή η τάση. Οι συνθήκες πάντως αυτή τη στιγμή ε, το δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η τάση, αλλά ακόμα θα έλεγα ότι είναι νωρί και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο με ασφάλεια συμπέρασμα. Ε, ως προς το δεύτερο σκέλος, ε, όντω η εναλλακτική για τη, ε, τη Γερμανία φαίνεται να θα έλεγα ότι μάλλον εταιριώνεται σε αυτό το ποσοστό. Η κυρία Γεωργιάδου είναι πολύ πιο ειδική να μας απαντήσει που το έχει το θέτο κόμμα, διεξοδικά σίγουρα να λύσει περισσότερο από μένα. Εταιριώνεται σε αυτό το ποσοστό. Στην Ανατολική Γερμανία αναφίβολα είναι μια πηγή, μια δεξαμενή ψήφων και παραμένει αυτό το ευρωσκεπτικιστικό προφίλ και σίγουρα είναι ένα και στην, στην πολιτική προσφορά αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, ε, το μοναδικό δεξιό κόμμα που ε, έχει αυτό το έντονο προσκεπτικό προφίλ. Ε, παράλληλα όμως δείχνει και μία εδραίωση, γι' αυτό το όνομασα, ε, κοντά σε ένα εθνοφιλετικό κόμμα που αυτό το αποδεικνύουν ε, τουλάχιστον έρευνες ε, όλο αυτό το διαστήματος που σκιαγραφώντας το προφίλ των ψηφοφόρων, νομίζω και η Ντανιέλα και ο Χέρμαν να μας αναλύσουν από την πλευρά και της καμπάνιας και των μανιφέστων του κόμματος, τρεώνεται αυτό το προφίλ. Ευχαριστώ πολύ. Δανιέλα, θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, εσύ που έχεις μελετήσει έτσι, τις προεκλογικές εκστρατείες και τις αφήσεις των κομμάτων ως προς το AFD. Δε, είδαμε ότι αυτό το κόμμα είναι γενικά μονοθεματικό, δηλαδή την, μια ήταν η ελληνική κρίση στην αρχή ε, όταν μπήκε την πρώτη φορά στη Βουλή ήταν η ελληνική κρίση και ο ευρωσκεπτικισμός, μετά ήταν το μεταναστευτικό, το οποίο επίσης απέκτησε μια δυναμική εκεί και δρεώθηκε στο πολιτικό σύστημα. Τώρα αυτή τη φορά ποια ήταν η ατζέντα, τι ήταν αυτό που οδήγησε το κόμμα στο 10%. Τι, τι επέλεξε τελικά, την πανδημία, το, την, το αντιεμβολιαστικό, τι κίνημα, τι, τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο, σε αυτό το ποσοστό. Yeah, thanks a lot for this question. Um, I, that's an interesting one indeed, um, because I was really surprised, not because of the manifestos, but because of these post election posters, that um, the AFD was really not any more the zero skeptic. Because Germania was not the only one who was skeptic about the AFD. Όπως είπε η ευτυχία, στην αρχή ήταν το μόνο κόμμα που επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γερμανία και αυτό 
δεν θα έλεγα πως χάθηκε, αλλά σταδιακά μειώθηκε, γιατί ήδη στην προηγούμενη εκλογική περίοδο ίσχυε αυτό σε κάποιες περιφερειακές ή τοπικές εκλογές, ίσως και για τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά σταδιακά είδαμε πως το ΑΕΒΔ έγινε ένα κόμμα κατά της μετανάστευσης. Γι' αυτό επίσης, επειδή μπορούν να λάβουν περισσότερες ψήφους, τονίζοντας τα ζητήματα αυτά. Στις τελευταίες εκλογές επρόκειτο για το θέμα της μετανάστευσης και ίσως κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά δεν τόνισαν και πολύ το μεταναστευτικό ζήτημα σε αυτή την προεκλογική καμπάνια και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήθελαν, αλλά νομίζω πως η ιδέα ήταν να λάβουν όσο πιο πολλές ψήφους μπορούσαν, δηλαδή να λάβουν, να προσελητήσουν τους κυρίαρχους ψηφοφόρους στο ΑΕΦΤ. Δεν είμαι σίγουρη αν δούλεψε αυτό, αν είχε το σωστό αποτέλεσμα, γιατί συμφωνώ με την ευτυχία, είναι ένα δυνατό κόμμα πλέον, είναι στο σύστημα της Γερμανίας, δεν θα εξαφανιστεί τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρη γι' αυτό, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο κομματικό σύστημά μας αυτή την πτέρυγα, την ακροδεξιά, που είναι και μία πτέρυγα η οποία τίθεται κατά της Ευρώπης. Αλλά στην ουσία δεν έλαβε περισσότερες ψήφους. Και αυτό με εκπλήσει, ναι. Είναι ένα ζήτημα των πολιτικών επιστημόνων το να μελετήσουν αυτή την τάση και να δούμε το ΑΕΒΔ στην Ανατολική Γερμανία, όπου σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία. Ίσως ο κύριος Σμιτ έχει να πει κάτι σε σχέση με αυτό, να προσθέσει κάτι. Όσον αφορά την μέρα των εκλογών, είχα σκεφτεί τότε οι δύο, τα δύο άκρα, η δεξιά και η αριστερά, δείχνει μείωση και αυτά είναι καλά νέα και το πιστεύω αυτό ακόμα, πως αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Αυτό που με αρχεί η μέρη, εδώ στη Γερμανία, ε, παρακολουθούμε πιο πολύ τη Γερμανία προφανώς από ό,τι εσείς και είδαμε ότι παρετήθηκε ε, 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 ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ήταν ο πιο μετριοπαθής ε, πολιτικός του και η παρέτηση του είναι ξεκάθαρα μία παραδοχή ότι έχασε τη μάχη. Από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει ότι οι πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις του ΑΕΒΔ θα υπερισχύσουν περισσότερο στο μέλλον. Και φαίνεται πως η συσπήρωση αυτού του κόμματος στην Ανατολική Γερμανία, όπως είδαμε σε αυτούς τους πολύ ωραίους χάρτες, είναι επίσης κάτι ανησυχητικό, γιατί αυτό που διατυπώνουν εκεί, αυτό που μεταφέρουν εκεί, είναι μία αίσθηση της μη συμμετοχής, του αποκλεισμού. της οικονομικής δυσχέρειας. Προφανώς και είναι κατά των μεταναστών, αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα σε αυτά τα μέρη στην Ανατολική Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία, δεν είναι η μετανάστευση από το εξωτερικό, αλλά η μετανάστευση από το εσωτερικό. Και αυτό, αυτή η περιοχή της χώρας θα, μειώσει σημαντική, θα, συγνώμη, θα σημειώσει σημαντική μείωση στον πληθυσμό και ήδη τη σημειώνει. Οπότε θεωρώ πως αυτό που μας ανησυχεί από αυτή την εξέλιξη, πέρα από την μικρή μείωση από το... 21 στο 17, αυτό το κόμμα 
μεταμορφώνεται, γίνεται πιο ριζοσπαστικό, πιο δεξιό, πιο εθνικιστικό και πάει προς την κατεύθυνση των Ναζί, τολμώ να πω. Η αριστερά, όσον αφορά τη σύγκρουση στην ηγεσία, σχεδόν δεν κατάφεραν να μπουν στο Bundestag, στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, και θεωρώ πως η, ο επερχόμενος συνασπισμός του φωτεινού σηματοδότη, δηλαδή πράσινη, κίτρινη και κόκκινη, θα, αν λοιπόν λειτουργήσει με επιτυχία, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος του κόμματος της αριστεράς γιατί το δημοφιλές SPD, οι σοσιαλδημοκράτες, θα ενσωματώσουν ένα μέρος των πρώην ψηφοφόρων της αριστεράς. Νομίζω αυτά είχα να πω. Βασιλική, θα έρθω σε σένα, επειδή όπως είπε και η ευτυχία είσαι η κατεξοχήν ειδική στο θέμα της ακροδεξιάς. Θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από αυτό που συζητάμε και κάτι ακόμα, ε, τι πιστεύει ότι θα κάνει τώρα το Τσεντεού, Δηλαδή, είδαμε μια κεντρώα μετατόπιση επί Μέρκελ του Τσεντεού, το οποίο άνοιξε ένα χώρο στο άκρο τη χριστιανοκοινωνική Union. Τώρα πιστεύει ότι θα κάνει πάλι στη δεξιά δηλαδή ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια περίπτωση στα δεξιά μας να υπάρχει χώρος για να ενσωματώσουμε. Τι πιστεύεις ότι είναι η λύση, τέλο πάντων, για να ανακάμψει το συντηρητικό στρατόπεδο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο αν είχα την απάντηση μπορεί πραγματικά να μπορούσα να την προμοτάρω ε, και στη Γερμανία, όχι μόνο στο πάνελ μας. Ε, θα απαντήσω λίγο περιφερειακά σε σχέση με το εάν ε, υπάρχει κίνδυνος στα δεξιά νότα του Τσεντεού Τσεσού ε, και αν αυτός ο κίνδυνος είναι το, το AFT. Ε, μία σκέψη μου είναι ότι η Τσεντεού Τσεσού που έχασε 9 ποσοστιές μονάδες ε, έχασε ελάχιστα προς το ΑΕΦΤ. Ε, θέλω να πω μήπως πλέον αυτή η στρόφιγγα έχει, έχει κλείσει. Ε, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα ε, έχουν ένα κροατήριο που ξέρουμε ότι ως ένα βαθμό επηρεάζεται από την χριστιανική κοινωνική διδασκαλία, από τα χριστιανικά δόγματα, από την Εκκλησία. Αν δούμε το εκλογικό κοινό των ακροδεξιών κομμάτων, ακριβώς σε αυτά το ακροατήρια έχει μία μικρή διείσδυση. Θέλω να πω, υπάρχει ήδη ένα ανάχωμα μεταξύ χριστιανοδημοκρατίας και ακροδεξιάς και αυτό το ανάχωμα ε, τουλάχιστον η εκλογική έρευνα μας το δείχνει αυτό, όχι με απόλυτο τρόπο, αλλά με έναν σχετικά ευδιάκριτο τρόπο, ε, ότι αυτό το ανάχωμα υπάρχει και ενδεχομένως να υπάρχει και εικάζονται υπάρχει και στην περίπτωση του Τσεντεού, το οποίο νομίζω ότι είχε απώλειες, αλλά οι απώλειες αυτές, αυτή η δεξαμενή τέλος πάντων του Τσεντεού ω τροφοδότη ε, του, του ΑΕΦΤ φαίνεται πια να μην λειτουργεί. Ε, ίσως γιατί το ΑΕΦΤ ακριβώς έχει μετακινηθεί σε αυτήν την ε, φιλετική, αντισημιτική, ε, ακραία αντιμεταναστευτική προπαγάνδα που αυτή είναι μια ρητορική που δεν βρίσκει ευήκο αότα και οπαδούς μέσα στο βασικό κοινό της, α, της α, Τσεντεού, προπάντων της Τσεντεού ε, ενώ λιγότερο της Τσέσου, θέλω να πω ε, σε ό,τι αφορά το ΑΕΦΤΕ, μια σκέψη επίσης είναι ότι υπόθηκε, αλλά 
να το συγκρατήσουμε έτσι κάπως και με, με έναν όρο που βλέπω να, να κυκλοφορεί και στις αναλύσεις ότι τι είναι να εξελιχθεί σε μία λίγα της Ανατολής. Ένα είδος λέγα Νόρντα, εδώ είναι λέγα, λέγα Ωστ, λίγα Ιστ. Ε, είναι ότι και συρρυκνώνεται, αλλά και γίνεται πολύ δυνατό μέσα σε ένα κάστρο, που αυτό είναι το κάστρο της Ανατολικής Γερμανίας, άρα στο ερώτημά σου αν συρρυκνώνεται ή αν εδραιώνεται, και τα δύο συμβαίνουν, δεν εδραιώνεται, φαίνεται όχι δυσκολίες να εδραιωθεί σε όλη την επικράτεια, αλλά αυτό το έκανε με αρκετά μεγάλη επιτυχία στην Ανατολική Γερμανία. Γιατί δεν το έκανε στην επικράτεια. Μπορεί όντως η πανδημία μαζί με όλο αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα να έβαλε ένα φρένο. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στους ακροδεξιούς και στην Ιταλία παραδείγματο χάρη, ότι έχουν μια αμηχανία απέναντι σε αυτήν την καινούρια ριζοσπαστικοποίηση, σε αυτό το φάσμα των αντιεμβολιαστών που έχει πολλές γκρούπες, πολλές οργανώσεις ή και άτομα που δραστηριοποιούνται, ακτιβιστές ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να έχουν και φιλοδοξίες να μετατραπούν σε κάτι άλλο και στη Γερμανία νομίζω στην αρχή της πανδημίας και αυτού του κινήματος φάνηκαν τέτοιες φιλοδοξίες από αυτόν τον χώρο. Αυτό είναι κάτι ίσως που βάζει ένα εμπόδιο ή και ένα φρένο στην, στην παρούσα φάση μιας περαιτέρω επέκτασης του ΑΕΦΔΕ και του χώρου της Ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. Κύριε Χατζιπαντελή, μας δείξατε κάποιους πίνακες που είχαν ενδιαφέρον γιατί δείχναν τα τρία-τέσσερα μεγάλα κόμματα να συγκλίνουν κάπου προς το κέντρο. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με δεξιά-αριστερά κλπ. Έχουμε να κάνουμε με κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά. Το FTP που είναι ε, λίγο γερακίσιο ας πούμε, στα οικονομικά, αλλά στα κοινωνικά θέματα είναι πολύ προοδευτικό. Τους πράσινους επίσης πολύ προοδευτικοί, αλλά και ε, κάπου όλα τα κόμματα περίπου μαζί με το S5 και το CDU συγκλίνουν στο κέντρο. Είδαμε και τις ε, μεγάλες μετατοπίσεις από το CDU στο S5 που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι πλέον δεν έχουν πρόβλημα να μετακινούνται ε, από την κεντροδεξιά στην ε, κεντροαριστερά. Τι σημαίνει αυτό ε, για το S5 και τον Olaf Scholz, είναι το έργο του πιο εύκολο, πιστεύετε. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία, η, η παρελθούσα κυβέρνηση, αυτή που θα παραδώσει, είναι μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή των δύο κεντρικών κομμάτων, του Τσέντεου και του Εσπέντε. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ψηφοφόρων και βέβαια το ότι υπάρχει ένα σημαντικό μέρος, 10%, 9% μετακίνηση από το ΤΕΝΤΕΟΥ προς το S5 δείχνει ότι στο μυαλό των γερμανών ψηφοφόρων ε, το S5 ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Αυτό είναι σημαντικό και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Δηλαδή ότι οι σοσιαλδημοκράτες σαν κόμμα και σαν ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη θέση από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Τώρα, όσον αφορά το, αυτό που λέτε, οι άξονες αντιπαράθεσης, είπαμε ότι είναι salient, κρυφός άξονας, είναι το θέμα της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτοί που ιτήθηκαν, τα δύο αυτά κόμματα, το Ιντιλίνκε και το AFD, είναι τα κόμματα εκείνα τα οποία ευαγγελίζονται η Γερμανία στους Γερμανούς, όπως λέει μία άλλη που ητάται στη Γαλλία, η Γαλλία στους Γάλλους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι πιο κοντά στη συνεργασία από ό,τι είναι στην απομόνωση η γερμανική κοινή γνώμη. Μετά υπάρχουν τα θέματα της οικονομικής πολιτικής, τα οποία θα κρυθεί η συμφωνία των τριών κομμάτων, το F5, είναι ένα κόμμα που οικονομικά διαφέρει από τα άλλα και από τους πράσινους, από τον Τικρούνεν, αλλά και από το S5. Διαφέρει. Δεν είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι υπέρ α, ενός άλλου συστήματος. Ε, αλλά υπάρχουν διαφορές. Και θα κρυθεί και από το θέμα που θα είναι το επόμενο μετά την κρίση, την κρίση ενώ της πανδημίας, το θέμα της ε, ενεργειακής ε, λειτουργίας. Πώς θα, τι θα γίνει με την ενέργεια. 
Ε, να θυμηθούμε ότι η Γερμανία είναι από τις πρώτες χώρες που προχώρησε σε απολυτιμητοποίηση. Εγώ θυμάμαι το 2011-2012 ότι η Γερμανία είχε έρθει να μας πει στην Δυτική Μακεδονία, τύχαινε τότε και ήμουν επικεφαλής του Πανεπιστημίου εκεί, ότι θα πρέπει, θα μας βοηθήσει να προχωρήσει η Δυτική Μακεδονία σε απολυτιμητοποίηση, γιατί είχε τέτοιε. Είχε, κάτι, είχε τέτοια προγράμματα τα οποία είχε εξελίξει σε δικέ τη θετικά τη κρατήδια. Θα κρυθεί λοιπόν από αυτό. Άρα έχουμε αυτά τα δύο. Τι θα γίνει με την οικονομία, τι θα γίνει με την ενέργεια. Δυστυχώ και τα δύο θέματα είναι θέματα τα οποία προκύπτουν από το ότι έχει συμβεί με την πανδημία. Το οποίο επίση είναι ένα κρυφό θέμα και στην Ευρώπη και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, αλλά είναι κυρίαρχο, είναι σε όλους σημαντικό. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς το S5 θα διαχειριστεί τις συζητήσεις ως κύριος εταίρος με το F5 και με το, και με το De Bruyne, έτσι ώστε να υπάρξει μια άλλη αναλυτική λύση. Είναι σίγουρο πάντως ότι ο Γερμανός, που κόρος κατά τη γνώμη μου, δεν θέλει επανάληψη του μεγάλου συνασπισμού. Όπως επίσης δεν το θέλει ούτε το Τσεντεού Τσου, ούτε το Σπεντε. Θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Θα δούμε αν αυτή η δοκιμή θα του βγει σε καλό. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει μια βεμπεριανή διοίκηση. Παρόλο που πρέπει και αυτή να οδηγηθεί σε ψηφιοποίηση και σε απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, να, να μην πούμε το πώς, πώς δεν λειτουργούσαν οι Δήμοι και οι υπηρεσίες στην Γερμανία γιατί οι υπάλληλοι τους είχαν μεταφερθεί στα εμβολιαστικά κέντρα και έτσι περίμενε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες για να πάρεις ε, ταυτότητα ή να κάνεις μια απλή διαδικασία όπως το να βγάλεις μια διαγάμο. Έτσι, δε, να μην πούμε αυτό, να πούμε όμως ότι η Γερμανία πρέπει να περάσει στη νέα εποχή η οποία τι είναι, είναι ψηφιοποίηση και διαφορετικές σχέσεις εργασίας, είναι ενεργειακές πολιτικές οι οποίες απαλλάσσουν από τα, αυτά τα οποία μας ρηπαίνουν και προκαλούν την, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και είναι οικονομική πολιτική προσαρμοσμένη στην απλότητα. Αν τα καταφέρει και αυτή είναι η επίδρασή της στην Ελλάδα. Η εικόνα που θα έχει η Γερμανία και το θα συμβεί στη Γερμανία θα επιδράσει και στις, κατά τη γνώμη μου, στα πολιτικά της Ελλάδας άσχετα τώρα είναι άλλη συζήτηση. Ε, με αυτήν την έννοια λοιπόν περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευκαιρία να σας πω επίσης ότι εγώ δεν μου πολύ αρέσουν οι λέξεις κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά κλπ. Ε, ή μετακίνηση προς το κέντρο και αυτά είναι σαφής οι άξονες αντιπαράθεσης αυτός ο οποίος είναι στο αριστερό άκρο οικονομικά είναι οικονομικά στο αριστερό άκρο αυτός που είναι σε μια διάμεση κατηγορία όπως είναι τα περισσότερα κόμματα στην Ευρώπη πια δεν είναι κέντρο αριστερός κέντρο δεξιός ασχετά αν το χρησιμοποιούμε για λόγους κατανόησης μεταξύ μα. Για Αυτά το... και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Όπως είπα, το ότι τα συζητάμε με ήρεμα είναι πάρα πολύ καλό. Φυσικά, πιθανόν οφείλετε και στους συμμετέχοντες της συζήτησης. Γιάννη Κωνσταντινίδη το, το έφηξε ο κύριος Χατζιπαντελής ότι θα έχει επίπτωση η νέα κυβέρνηση στο μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ακούσαμε το Σάββατο το Ρόμπερτ Χάμπεκ να μιλάει για διαγραφή χρέους προς τον Νότο. Ε, μετά την πανδημία, ότι θα ήταν καταστροφή να μην συμβεί αυτό και ότι αν επιμείνουμε σε μια δημοσιονομική πολιτική σκληρή ε, με βάση το σύμφωνο σταθερότητα κλπ. ότι αυτό ανοίγει το δρόμο προς φασιστικά φαινόμενα και λαϊκιστικά κόμματα κλπ. Ε, ποια είναι η γνώμη σου, 
Πώ το βλέπει αυτό, Θεωρεί εφικτό να συμβαίνει, δηλαδή, ή είναι ένα από τα θέματα που ρίχνει στο διαπραγματευτικό τραπέζι ο Χάμπε και να το πάρει μετά πίσω και να πει, επειδή δεν είναι πραγματικά μία από τι προτεραιότητε του, υποθέτω, δηλαδή έχει άλλα θέματα ω οικολογικό κόμμα ή πράσινοι που του ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο, οπότε θα μπορούσε να είναι και στο πλαίσιο μια διαπραγμάτευση ότι ρίχνουν διάφορα, όπω την θέσπιση ορίου ταχύτητα στου αυτοκινητόδρομου, το οποίο βλέπω ότι μάλλον θα το πάρουν πίσω στα στα πλαίσια ενός συμβιβασμού. Είστε μάλλον εξοικειωμένοι με τις ε, διαπραγματεύσεις στο ε, γερμανικό παιχνίδι. Ε, ναι, ε, θα έλεγα ότι θα συμφωνούσα με τη δεύτερη σκέψη σας, ότι πρόκειται δηλαδή για μία κίνηση την οποία θα έκανε ο καθένας μας αν ε, ε, καλούνταν να διαπραγματευτεί. Θα ξεκινούσε δηλαδή λέγοντας ότι θέλει πολλά για να πέσει στη συνέχεια παρακάτω. Ε, ε, η... Σκέψεις που και κατά την εισήγησή μου α, έκανα περί της α, ε, επιβαλλόμενης συνένεσης που ξέρετε από ένα σημείο και μετά α, γίνεται και κομμάτι τη, του ασυνείδητου α, οδηγεί τους α, α, γερμανούς πρωταγωνιστές α, στον, στόχο της, α, στον στόχο αυτών και μόνον αυτών. Υπό την έννοια αυτή, για να επαναφέρω και τη σκέψη που α, έκανα και νωρίτερα, η, ε, επιδίωξη της συνένεσης στο εσωτερικό της Γερμανίας ε, οδηγεί τελικά την Ευρώπη στην αδράνεια. Πολλές φορές εμείς το λέγαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με άλλον τρόπο στην Ελλάδα. Ε, λέγαμε πως ε, κοιτάζει το ακροατήριό τη και φοβάται τους ε, παλιότερα τους φιλελεύθερους στην εποχή. και γι' αυτό μας έκανε τη σκληρή και τα λοιπά. Θυμάστε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε ε, τη γερμανική εσωτερική σκηνή εδώ από την Ελλάδα. Ε, η αλήθεια ωστόσο είναι πως όταν υπάρχει ε, ε, τόσο έντονη η ανάγκη ε, συμβιβασμών στο εσωτερικό της Γερμανίας, ο εκάστοτε ε, καγκελάριος ή η εκάστοτε ε, εξουσία ε, όντω είναι πολύ πιο εύκολο να καταφύγει στην μία απόφαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο παρά να προχωρήσει στην απόφαση. Και αυτό, εμείς εδώ συνήθως το καταγγέλουμε ενώ σχολιάζονται στην Ελλάδα, αλλά είναι απολύτως θεμητό για τα δεδομένα της γερμανικής πολιτικής κοινής. Υπό την έννοια αυτή θα είμαι και εγώ απεσιόδοξος για την ε, έκταση των αλλαγών που μπορούμε να δούμε ε, στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα αυτού του εκλογικού αποτέλεσματος, πολύ περισσότερο τώρα ο, η συμμαχία θα είναι τρικομματική. Και επίσης, ξέρετε, δεν είναι και μόνο ζήτημα συμμαχία στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Ε, θα γνωρίζετε όλοι σας ότι η ύπαρξη, παράλληλη ύπαρξη 16 κυβερνήσεων στα κρατήδια και παράλληλων εκλογικών αναμετρήσεων κατά τη διάρκεια της ε, τετραετία. Ε, από τώρα, δηλαδή μέχρι τι επόμενε εκλογέ, ομοσπονδιακέ εκλογέ, θέλω να πω, οδηγεί ε, την ε, εκάστοτε κυβέρνηση και την εκάστοτε εξουσία και τον εκάστοτε πολιτικό δρόντα στο να σκέφτεται επιμονή μου βάσεω ε, το πλαίσιο συνένεση ή διαπραγμάτευση, όπω θέλετε να το πείτε. Αν σκεφτεί κανεί με ε, αντίστοιχου όρου στην Ελλάδα, με την οποία είμαστε περισσότεροι πιο εξοικειωμένοι, θα καταλάβουμε την δυσκολία που υπάρχει για κάθε πολιτικό δρόντα να ξεπεράσει α, την, α, την ανάγκη συνένεσης που τελικά επιβάλλεται θεσμικά. Θέλω να ρωτήσει κάτι γενική πρόξενος, κυρία Μπέντη. Yes, thank you very much. I have one... πολύ. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω σε όλους εσάς τους εξέχοντες επιστήμονες και να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας πρόγνωση. Πιστεύετε ότι το σχέδιο για δημιουργία του συνασπισμού του φωτεινού σηματοδότη κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, πιστεύετε ότι αυτό είναι το μέλλον. Πώς το βλέπετε εσείς, ποια, ποια είναι η δική σας σκέψη. Δανιέλα, θέλεις να πεις. 
Daniela, would you like to talk? I think Herman raised his hand, but I can. Um, I, I could, yeah, I could start. I mean, yeah, the Herman question. Rusan, uh, Αρχίσω. Είναι το μέλλον, είναι το δικό μας ε, μέλλον. Νομίζω ότι από εμπειρική άποψη θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι όντω θα έχουμε αυτόν τον συνασπισμό, διότι αν συγκρίνουμε το πώ ταιριάζουν αυτά τα τρία κόμματα μεταξύ του σε συγκρίση με τα άλλα τρία, τότε θα έλεγα ότι κατά 80% ακόμη και ίσως 90% θα οδηγηθούμε σε αυτό τον συνασπισμό. συνασπισμό. Και ε, βεβαίω έχουμε ακούσει όλοι ότι δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές. Εγώ θα έλεγα ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το τι είχαμε την τελευταία δεκαετία διότι έχουμε τους πράσινους στην κυβέρνηση με νέες ιδέες, για παράδειγμα, και έτσι θα ανέμενα εγώ κάποια αλλαγή στο μέλλον. Νομίζω αυτό είναι που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος ήθελε αλλαγή, αυτό έδειξε με την ψήφο του. Ίσως να θέλει να το αποκατηθεί κάποιος άλλος. Χέρμαν Σμιτ, σήκωσε το χέρι. Χέρμαν Σμιτ. Αν θα μπορούσα να τοποθετηθώ κι εγώ. Το μέλλον είναι πολύ μεγάλο. Είναι το μέλλον. Αυτό μπορεί να διαρκέσει τέσσερα χρόνια ή ακόμα και περισσότερα. Ποιος ξέρει. Και έπειτα, οι πράσινοι ίσως να είναι πιο πρόθυμοι για συνεργασίες από ό,τι είναι σήμερα για να συγκροτήσουν μια, ένα συνασπισμό, μια κυβέρνηση με τους συντηρητικούς. Ποιος ξέρει. Κανείς. Αλλά για την ώρα... Πιστεύω πως αυτό είναι ο δρόμος. Έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν μου Έφερε και την Τζαμάικα στο τραπέζι, οπότε μάλλον... Δεν ξέρω, δεν άκουσα, απομένως, δεν ξέρω αν μου έδωσες το λόγο, Ξένια. Ναι, ε, σίγουρα για αυτήν την τετραετία το μέλλον φαίνεται ότι θα είναι ένας α, α, τέτοιου είδους κυβερνητικός συνασπισμός του φωτεινού σηματοδότη. Αλλά εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξη. Η Γερμανία έχει άλλες ρουτίνες σε σχέση με τη διακυβέρνηση. Έχει μάθει φυσικά και θεσμικά έχει εκπαιδευτεί ε, να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά όχι των τριών κομμάτων. Αυτό ενδεχομένως να είναι και ένα πρόβλημα, αν το δούμε όχι για το τώρα, που τώρα αυτή είναι η βούληση του εκλογικού σώματος, αλλά αν το δούμε σαν ένα σχήμα και για το μέλλον. Ε, δεν είναι καλό στην πολιτική επιστήμη να κάνουμε εικασίες για το μέλλον, αλλά η γνώμη μου, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι ένα μοντέλο που η Γερμανία θα θελήσει συνειδητά να το ακολουθήσει για τις επόμενες δεκαετίες, δηλαδή μία κυβέρνηση με συνασπισμό περισσότερο από δύο κόμματα. Επειδή τέθηκε από τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να ρωτήσω τον Θοδωρή Χατζιπαντελή, εσείς τι λέτε για αυτή την την κουλτούρα των συνενέσεων. Γράφτηκαν και πάρα πολλά άρθρα την επομένη των γερμανικών εκλογών. Πω, πω, γιατί δεν είμαστε στην Ελλάδα έτσι, γιατί δεν μπορούμε ποτέ να συμφωνήσουμε, ακόμη και όταν υπάρχουν εθνικά θέματα και οικονομικές κρίσεις και βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού προ-Grexit και πάλι ε, υπάρχουν μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και τέλος πάντων μόνο την τελευταία στιγμή. Θυμόσαστε τώρα τι γινόταν ε, εν μέσω κρίσης με τις κυβερνήσεις Παπαδήμου, τεχνοκρατών, αυτά που δεν μπορούσαμε ούτε τότε ε, να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Εσείς τι λέτε, τι θεωρείτε ότι φταίει ε, στην Ελλάδα και δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν, φαντάζομαι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το δίλημα λόγω και της απλής αναλογικής της επόμενες εκλογές. Δηλαδή, πολύ δύσκολα ένα κόμμα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, οπότε νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση σιγά-σιγά. 
Θα σας πω για την Ελλάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω για την Γερμανία ότι εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα δοκιμαστεί αυτή η τριμερή συνεργασία και να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η Γερμανία έχει μια βιμπεριανή διοίκηση, δηλαδή μια διοίκηση η οποία πολλές φορές λειτουργεί και ανεξάρτητα από το ποιο είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου, κατά άλλου δεν είναι και τόσο καλό. Ε, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλό και επίσης έχει και ισχυρή ομοσπονδιακή δομή άρα δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές οι οποίες ασκούνται στο επίπεδο των κρατηδίων και στο επίπεδο των αυτοδικήσεων τώρα όσο αφορά την Ελλάδα ε, είναι σίγουρο ότι βγαίνοντας από την πανδημία η Ελλάδα πιθανόν θα μπορέσει με τα σημάδια που θα έχει από τη Γερμανία, τη Γαλλία και από άλλες χώρες να αναπροσαρμόσει το δικό της κομματικό σύστημα. Ε, το κομματικό σύστημα δεν είναι κάτι που είναι σταθερό και μένει στον αιώνα τον άπαντα, αναπροσαρμόζεται. Άρα λοιπόν θα κρυθεί και από το πώς θα αφαιρθούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Ε, βέβαια εμείς έχουμε αντίθετη κατάσταση, δεν έχουμε βεμπεριάνη δίκηση και επίσης δεν έχουμε ισχυρή αποκεντρωμένη δομή όσο αφορά την περιφερειακή μας αυτοδίκηση και τους Δήμους. Προσπαθούμε να τα κάνουμε και αυτά. Έχει και ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ τώρα τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να τα κάνουμε και αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας είμαστε καλά και ας γλιτώσουμε από το COVID κατά τον Απρίλιο-Μάιο. Και θα τα συζητήσουμε όλα τα άλλα στη συνέχεια. Αυτό είναι που είναι στην εικόνα που έχουμε τώρα. Τι θα γίνει στη Γερμανία. Επίσης, όπως όλοι λένε, το μέλλον είναι άγνωστο. Δεν το ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Ελπίζω ότι θα είναι καλύτερο και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα κατά συνέχεια. Α, τόσο αφορά, συγγνώμη, όσο αφορά την απλή αλογική, κοιτάξτε να δείτε, η απλή αλογική μερικές φορές δεν οδηγεί στην, στο, στη διάλυση. Ε, διάλυση είχαμε το 12 του κομματικού στεγματος στην Ελλάδα, όχι με απλή αλογική. Ε, και είχαμε συσπήρωση με απλή αλογική το, το 90. Άρα λοιπόν η απλή αλογική δεν λειτουργεί πάντα διαλύοντα το κομματικό Σύστημα, μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα, δηλαδή να ενισχυθεί κάποιο μεγάλο κόμμα. Θυμάστε τη σχετική λίστα όταν μίλησα για το γερμανικό μοντέλο διακυβέρνηση. Δεν περιλαμβάνεται μόνο η απλή αναλογική εκεί, ε, το εκλογικό σύστημα ε, γενικότερα. Υπό την έννοια αυτή, η περίπτωση που έχουμε μπροστά μα ε, των επομένων ενώ ε, εκλογών είναι μια περίπτωση που. Νομίζω αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να την προσπεράσουν και είναι προφανές αυτό στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν την αντιμετωπίζουν δηλαδή ως μια ευκαιρία επικοδομητικής αλλαγής του μοντέλου διακυβέρνησης αλλά νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να την προσπεράσει με την έννοια του ότι ε, για να έχει νόημα θα πρέπει να ε, ε, δοκιμάσει γέφυρες με άλλους ε, σχηματισμούς πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο... Ε, δεν του βγαίνει ή δεν είναι αποφασισμένο να το κάνει. Θέλω να πω ότι ακόμη και από τον εμπνευστή τη απλή αναλογική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, δεν υπάρχει η ε, προθυμία να πάει μέχρι το τέρμα του δρόμου, που είναι η έβρεση ε, γεφυρών με άλλα κόμματα προκειμένου να υπάρχουν έστω μαθηματικ... πέραν του μαθηματικού ε, ε, και λογικά δυνατότητε ε, συνεργασιών. Μιλούμε λοιπόν για πολύ διαφορετικό πράγμα όταν συζητούμε για την. Απλή αναλογική στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Επειδή οδεύουμε προς το τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τον Μιχάλη Ουδή έτσι, να, να μας πει πώς είδε τη συζήτηση, τι κράτησε, τι του φάνηκε ενδιαφέρον, τι συμπεράσματα βγάζει για την Ελλάδα από όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και συμφωνώ και τη συγκάνω και εγώ την υφαλιότητα με την οποία καταφέραμε να συζητήσουμε σήμερα. Όπω ήταν και έτσι αντίστοιχο το κλίμα και προεκλογικά στη Γερμανία, και αυτό ήταν κάτι σημαντικό και διαφορετικό. Θέλω πριν έτσι πω τι κρατάω, να επισημάνω κάτι το οποίο νομίζω δεν του δώσαμε τη σημασία που θα έπρεπε σε μία μέρα που παρουσιάστηκε στι Βρυξέλλε το ευρωβαρόμετρο των περιφερειών και των ε, τοπικών α πούμε ενωτήτων, των local, local level και των regions τη Ευρώπη όπου και πάλι αυτό το οποίο επισημάνθηκε ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν αυτό το κενό ανάμεσα στο αστικό περιβάλλον και τις περιφέρειες. 
Είδαμε και στο αποτέλεσμα έτσι, μια από τι διαιρέσει που μα παρουσίασε και ο κ. Κωνσταντινίδη να βλέπουμε διαφορέ στα αποτελέσματα ανάμεσα στο αστικό περιβάλλον και την περιφέρεια. Είδαμε ότι ήταν καθοριστικό παράγοντα για μια σειρά από εκλογικά αποτελέσματα πρόσφατα, με κορυφαίο τον Brexit. Οπότε νομίζω ότι γενικά για το μέλλον τη Ευρώπη και για το μέλλον τη Γερμανία, και αυτό είναι κάτι που οι πράσινοι το τόνισαν πολύ, δηλαδή πώ η περιφέρεια στη Γερμανία μπορεί να δώσει ισότητα ευκαιριών, όσο είναι δυνατόν στου ανθρώπου που μένουν εκεί σε σχέση με αυτού που μένουν στι μεγάλε πόλει, θα είναι ένα καθοριστικό ζήτημα. Γενικά νομίζω για τη συνοχή τη Ευρώπη και ε, όχι μόνο τη ε, Γερμανία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο κρατάω νομίζω για μελλοντικέ συζητήσει που θα έπρεπε να κάνουμε. Ε, γιατί το θεωρώ καθοριστικό. Τώρα, από αυτά που ακούσαμε σήμερα, ε, κρατάω το γεγονό ότι δεν περιμένουμε να αλλάξουν πολλά, τουλάχιστον από την ελληνική σκοπιά και για τι προσδοκίε που έχουμε, που νομίζω στον ελληνικό τύπο ήταν αρκετά πιο έντονη σε σχέση με το ρεαλισμό που θα πρέπει όλοι να βάλουμε στι εκτιμήσει μα. Ωστόσο, ε, αυτό το οποίο μπορούμε με σιγουριά να πούμε, ακούγοντα και τι αναλύσει που είδαμε σήμερα, είναι ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η τελική σύνθεση τη κυβέρνηση, έτσι όπω θα προκύψει από τι διαπραγματεύσει, αν όντω πάμε σε διαπραγματεύσει για το σηματοδότη και από τη δυναμική ενώ και το ποια κόμματα θα πάρουν ποια υπουργεία, διότι θα είναι μια διαφορετική κυβέρνηση με έναν Υπουργό Οικονομικών, α πούμε, από το FDP, σε σχέση με μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει Υπουργό Οικονομικών έναν πράσινο. Για παράδειγμα, το ίδιο ας πούμε και η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας και με ποιον συμβιβασμό θα φτάσει να οριστεί ένας ε, πράσινος ας πούμε υπουργός εξωτερικών ε, ως προς τα άλλα ζητήματα μου άρεσε ας πούμε αυτό το οποίο επισημάνεται και εσείς ας πούμε τη δήλωση Χάμπερ που πρέπει να δούμε τελικά με ποια σκοπιά έγινε. Οπότε ε, κλείνοντα έτσι και κρατώντα ένα σημείο θα ήθελα να πω ότι Α οδηγηθούμε με το καλό στι διαπραγματεύσει για ένα φωτεινό σηματοδότη. Νομίζω ότι η Τζαμάικα, μόλι ότι κανεί δεν την αποκλείει, δεν θα ήταν προ όφελο τουλάχιστον των δύο κομμάτων, των μικρότερων κομμάτων που κέρδισαν, α πούμε, που είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη σε αυτέ τι εκλογέ, εκτό φυσικά από τι πέντε. Ε, α δούμε λοιπόν ποια θα είναι η δυναμική τη νέα κυβέρνηση, γιατί όπω είδαμε και από τι προγραμματικέ του θέσει, αλλά και ω προ την απήχηση που είχαν στι διάφορε ηλικιακέ ομάδε, θα είναι καθοριστική για ποια μορφή θα έχει η γερμανική κυβέρνηση και πώς θα επηρεάσει το ρόλο της Γερμανίας και εντός της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ όλες τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας για αυτή την εξαιρετικά επίκαιρη και νυφάλια ψηλάνω ξανά και συζήτηση που είχαμε σημαίνει. Και μια τελευταία κουβέντα από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Κουναλάκη. Θα εισφέρω και εγώ στη συνέχεια αυτό που είπε ο Μιχάλης Γουδής. Μία σκέψη σε σχέση με την ικανότητα για αλλαγή, γιατί αυτό νομίζω ότι αναδεικνύεται στο κεντρικό μοτίβο. Κατά πόσο μπορεί η Γερμανία να αποτελέσει μια δύναμη, κινητήρια δύναμη, για αλλαγή στη Γερμανία, στην Ευρώπη, στις σχέσεις με την Ελλάδα. Ή κατά πόσο θα επικρατήσει κεντρομόλος αυτή η σταθεροποιητική Γερμανία, μάλλον η σταθεροποιητική τάση στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, με συνεπακόλουθο την αδράνη για την οποία μίλησε και ο κύριος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, η σκέψη έχει ως εξή. Αν θέλουμε να δούμε λίγο τη Γερμανία όχι μόνο ως τέτοια, αλλά και σε σύγκληση ή τουλάχιστον σε προσπάθεια σύγκληση με τη Γαλλία, γιατί, γιατί ο γαλλογερμανικό άξονα είναι που κινεί τα πράγματα στην Ευρώπη, όπω το είδαμε με το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Έτσι, αν δεν είχε υπάρξει η γαλλογερμανική συνεννόηση, δεν θα είχε υπάρξει αυτό, το οποίο είναι το σημαντικότερο πράγμα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Αν το δούμε λοιπόν έτσι, θα δούμε το εξή παράδοξο. Ότι η Γαλλία, με τις βασικές στρατηγικές επιλογές του στρατηγού De Gaulle το 1958 με τη θέσπιση της Πέμπτης Δημοκρατίας, της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, πήρε με έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή, ένα δρόμο όπου έχουμε υπερσυγκέντρωση προεδρικής εξουσίας με ισχυρή εκτελεστική εξουσία στα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος ψηφίζεται, αυτή ήταν η βούληση του De Gaulle, έτσι, με την οικουμενική καθολική ψήφο και ως δεύτερο συμπληρωματικός πυλώνας του συστήματος, ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, σταθεροποιητικό, με δύο γύρους και με μονοεδρικές περιφέρειες, που δίνει ισχυρές επίσης κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίες στον Πρόεδρο για να υλοποιήσει την πολιτική του για πέντε χρόνια χωρίς ανάγκη ενοχωμένος συνασπισμών, το οποίο ε, το έχουμε δει να λειτουργεί στη Γαλλία εδώ και 50 χρόνια περίπου. Άμα δούμε λοιπόν τη Γερμανία, βλέπουμε το αντελώς αντίθετο τοπίο, όπου έχουμε μια εκτελεστική εξουσία ουσιαστικά χωρί. Ε, και νη, για, για λόγου που αφορούν την παράδοση, πάνω, το φόβο του υπερσυγκεντρωτισμού λόγω τη ναζιστική αυτή τη εκτροπή, και ένα εκλογικό σύστημα το οποίο 
δεν λειτουργεί ε, προ όφελο ισχυρών μονοκομματικών κυβερνήσεων. Έτσι, όπω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό λοιπόν, άμα το δούμε, αυτή τη δυναμική, αυτή θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε κατά πόσο όντω θα υπάρξει δυνατότητα αλλαγή. Δηλαδή, η Γαλλία και ο επόμενο πρόεδρο, ο οποίο κατά πάση πιθανότητα θα είναι ο Μακρόν, εκτό αν, αν προκύψουν περίεργα πράγματα, θα οθήσει περισσότερο, θα δώσει δηλαδή μια, μια, μια δύναμη όθηση, όπω έλεγε ο στρατηγό Τεγκόλ, αυτό το που βάλαμε πλουσιών, δύναμη όθηση προ τη Γερμανία. Όμω αυτό που πιστεύω ότι θα ήθελα λίγο να, να, το, να το σκεφτούμε όλοι και που μπορεί να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ε, ε, να γύρει την πλάστικα περισσότερο προ τη μεριά τη αλλαγή και λιγότερο προ την αδράνεια, τη μετριοπάθεια, την κεντρομόλο, τέλο πάνω συντήρηση ενό συμβιβαστικού πνεύματο πάνω απ' όλα, που χαρακτηρίζει τη Γερμανία και τη χαρακτήρισε επί καγκελαρία Μέρκελ που 16 χρόνια, είναι το εξή. Ε, άμα δει κανεί ποια ήταν τα κυρίαρχα issues, τα κυρίαρχα σημεία, τα κυρίαρχα θεματικά πεδία τα οποία αναδείχθηκαν στι εκλογέ και που αλλίευσαν ψήφου από εκεί. Ήταν θέματα όλα, όπω πολύ σωστά ακούστηκε σήμερα, πολύ ωραία, εσωτερική γερμανική πολιτική και μάλιστα θέματα που αφορούν τι επενδύσει σε υποδομέ, κοινωνικέ υπηρεσίε, στέγαση, εκπαίδευση, τέτοιου είδου πράγματα. Τώρα, ο Όλαφ Σόλτ έβγαλε ένα τέτοιο λόγο πολύ ισχυρό, ακριβώ επειδή υπάρχει και σοσιαλδημοκρατική του βεβαίω παράδοση, αλλά και επειδή ο ίδιο πιστεύει σε αυτό. Με του πράσινου ευδιγραμμίζεται πλήρω στην ανάγκη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε μια χώρα όπου οι δημόσιες επενδύσεις έχουν, υπάρχει μια γύρανση, αν όχι κατάρρευση σε πολλά σημεία δημόσιων επενδύσεων από τις φυσικές επενδύσεις, δηλαδή γέφυρες δρόμους, μέχρι την, το, έλλειμμα, το πολύ μεγάλο έλλειμμα ψηφιοποίησης. Χαρακτηριστικά ακούστηκε η Γερμανία, είμαστε ακόμα στην εποχή του ΦΑΞ, ενώ στην Ελλάδα ο Πιερακάκης έβαλε την Ελλάδα σε μια τροχιά, ας πούμε, όπου για παράδειγμα το εμβολιαστικό πρόγραμμα ψηφιοποιήθηκε πλήρως και με επιτυχία. Αν λοιπόν το δούμε αυτό, θα δούμε το εξή ότι για να, για, για να υπάρξει αυτή η δυνατότητα αύξηση των δημοσίων παραγωγικών επενδύσεων, αυτό που λέμε εμείς των κεφαλουχικών επενδύσεων δηλαδή, έτσι, με την διαφορά βέβαια στο FDP θα βάλει όσο μπορεί φρένο εκεί, αλλά είναι ο μικρότερο κυβερνητικό εταίρο. Έτσι θα δούμε ποιο συσχετισμό. Ο συσχετισμό ίδιο δεν το εμπνοεί αυτή τη στιγμή. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η αύξηση, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να φέρει σε σύγκριση τη Γερμανία, μάλλον θα, σίγουρα θα φέρει σε σύγκριση τη Γερμανία με τη Γαλλία με την Ατζέντα Μακρόν και θα πρέπει να ε, κατευθύνει την Ευρώπη προ μια αλλαγή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητα. Δηλαδή, υπάρχει ήδη συζήτηση και δεν είναι πια ταμπού ούτε και στη Γερμανία συζήτηση να εξαιρεθούν ορισμένοι τομεί επενδύσεων από το ανώτατο όριο ελλείμματο και χρέου. Έτσι, που είναι τα γνωστά το 3%-6% αυτή τη στιγμή. Στο... Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το δούμε, τη Γερμανία το δούμε σε σύγκριση με τη Γαλλία, η οποία πιέζει προ τα εκεί. Και με τι εσωτερικέ τη πολιτικέ προτεραιότητε, οι οποίε αναδείχθηκαν από την προεκλογική εκστρατεία και από το εκλογικό αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η ψήφο S5 και πρασίνων πηγαίνει προ τα εκεί, τότε θα δούμε ότι όντω ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο ευκαιρία, αυτή είναι η εκτίμησή μου, για μεγαλύτερη δυνατότητα αλλαγή, μάλλον για μεγαλύτερη ικανότητα του γερμανικού πολιτικού συστήματο να ανεχθεί την αλλαγή, να το, πιο, να το πω πιο ξεκάθαρα, από ότι στην προηγούμενη δεκαετία. Τη Άγγελα Μέρκελ. Αυτό και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συζήτηση θεωρώ ότι ήταν πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ νυφάλι, όπω ακούστηκε πολύ συχνά. Και σίγουρα μα έδωσε όλου πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Και ευχαριστώ και την κυρία Κουναλάκη που μα συντόνισε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα λίγο να απολογηθώ που κοιτούσα το κινητό μου, αλλά έχουμε ραγδαίε εξελίξει και εδώ. Ε, η φόφη γεννηματά νοσηλεύεται με σοβαρή επιδείνωση της υγείας της στον Ευαγγελισμό και αποσύρεται από την κούρσα για την ηγεσία του Κινάλ. Ε, γι' αυτό κοιτούσα έτσι λίγο αγχωμένα το κινητό μου. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες ε, και κυρίως το, το Ίδρυμα Heinrich Μπορή στη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο Έρευνα για τη Δημοκρατία και το Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας που είχαν την πρωτοβουλία αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση και το κοινό για τη συμμετοχή και που μας παρακολούθησαν έτσι με ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ.